přednášce. Jsem ráda, že jsme se nějak dostali v takovém pěkném počtu. Samozřejmě vítá naši paní doktorku Bankierovou, která je naším A naším hostem nejdůležitějším je samozřejmě paní doktorka Julia Čestová, která k nám vlastně přijela z Washingtonu z Ameriky z katedry psychologie. So this was just an introduction welcome of the students who are coming of uh, uh, myself and my coming of the um, most important person on, on stage and that's uh, yourself. Ještě bych chtěla říct, že vlastně paní doktorka Čenstová je poprvé v Čechách, je vlastně byla poprvé v Praze, teď ty poslední dva dny, kde ji nejvíc upoutal ten elník, který měl vlastně snídaní v obědu v večeři. Tak doufám, že i tady v Hradci něco tak silně osloví. This is about your first visit uh, to this country and, uh, and about the passion that, uh, um, uh, uh, with, with which you encountered the Delhi that you had for breakfast, lunch and dinner. And we hope that uh, something will, um, uh, that you'll come across something uh, as uh, impressive also in Granite Kral. <laughs> That will make you come back here to, to the place. <laughs> Paní doktor Petra z katedry psychologie, já jsem byla na její velice dobří přednášce z psychopatologie, která se vlastně týkala bipolární poruchy, která byla hodně o depresi, o mány, já doufám, že tady moc deprese nebude. A my uh, tedy, pokud se nemýlím, budeme uh, poslouchat nějakou přednášku o kulturní psychologie. So this is what uh, Monika uh, uh, lecture that she was in uh, when she was in the States. And uh, so it was all about mania and depression and that she hopes that uh, there will be no depression and that mania be manifested. Okay, so, oh. <laughs> Julia, welcome. Okay? Oh, this is, this is me. You can put your nose up, shall I? It's not close, it's not possible. You would like it, but it's not possible. You cannot go in the same. Dobré ráno, vítám vás, jsem velmi ráda, že jste přišli na tuto přednášku a oceňuji tady vaši účast vojnou a vaši pozornost. Um, I'm originally from Russia and I came to the United States as a high school student. Původně jsem z Ruska a přijela jsem do Spojených států jako studentka středoškolská. 
And when I came, we had a whole program of exchange students. And everybody in the program kept saying how great it is. Americans are just like us. And the entire time I kept thinking, what are you talking about? They're nothing like us. They smile differently, they talk differently, they look at each other differently, they seem to relate differently to their children, and I was fascinated with the differences. Když jsem sem tam přijela, než jsme tam přijeli celá, celý ten program, celá ta skupina, tak všichni říkali, jak je to úžasné, jak je to báječné, ti američani, oni jsou úplně jako my. A já jsem si říkala celou dobu, co to vykládáte, oni se přeci chovají úplně jinak než my, oni se usmívají jinde a jinak než my, oni se chovají úplně jinak než my ke svým dětem a to mě velice fascinovalo. And I'm still fascinated with the differences and study those differences. Um, I study people in Asia, China, Japan, Korea. I study them in Russia and I also do research in Africa, in Ghana. Studuji lidi ve východní části světa, Korea, Japonsko, Čína, v Africe a v Rusku. So today I'll talk to you about what psychology has to offer to you about study of culture and cross-cultural communications. Dneska bych vám ráda nabídla něco o tom, co vám psychologie může nabídnout, nebo nám všem může nabídnout při studiu kultury a mezikulturních kontaktech. Humans are different from other animals in that we are born in the world that is not just the physical environment around us, but the environment that is Preset for us, prefabricated for us by generations that came before us. Lidé se liší od ostatních tvorů živých, když se narodí tím, že nejsou učeni jenom svými jaksi biologickými vlastnostmi, ale také určitým kontextem, určitým prostředím, které bylo pro nás vytvořeno generacemi, které žili před námi. From the very first moments in our life, assumptions values, beliefs that our parents have about the world, about how people operate, start impacting our lives. Od okamžiku našeho zrození, hodnoty, představy, různé pojetí, víry například, to všechno utváří naši výchovu, naši Náš vývoj o tom, jak si sami potom budeme představovat svět, jak funguje. If you are born as an American child, American baby. From the first moments of your life, your parents are going to be concerned with fostering your independence. Když se narodíte jako americké miminko, tak se vaše rodiče, tak vaše rodiče budou především se starat o to, aby podporovali vaši nezávislost. This is my own baby in her crib, and when I had my baby in the United States, in the birthing unit of the hospital, they gave me a pamphlet. Když toto je moje vlastní miminko a když se, když se narodilo moje miminko, tak v té porodnici jsem dostal leták. And in the pamphlet they said it's incredibly important for your child to learn to be on her own. Needs to be in her bed, in her room and entertain herself. 
v tom letáku se psalo, že je nesmírně důležité pro moje dítě, aby moje dítě bylo ve své vlastní postýlce, ve své vlastní pokojičku a aby se prostě samo sebe samo uměl zabavit. On the other hand, if you are a baby born in Japan, když se narodíte jako miminko v Japonsku, you will spend the first roughly 10 years of your life in very close physical proximity with the parents. Zdrávíte první uh, ten years, At least. Uh, alespoň te, uh, deset let, prvních deset let svého života strávíte ve velmi úzkém kontaktu se svými rodiči. And you will sleep right like that with your parents. A budete spát takto blízko se svými rodiči. My best friend was a Japanese psychologist. I asked him, when you go back to Japan, you know, how, 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 how late, how late in your years did you stop sleeping with your parents? Mm -hmm. And he blushed and he said, when I go back to Japan, I still do. We still... <laughs> how old is he? He is now in his 30s. psycholog. <laughs> <laughs> který, když se vracel z nějakého přednáškového turné zpátky do Japonska, tak jsem se ho ptala, až se vrát, když, když se vracel domů, kdy ty jsi přestal spát v těsné blízkosti se svými rodiči. A on říkal, když já se vrátím teď domů, zase budu spát s maminkou ostatní. And if you're a baby in Denmark, or Russia similarly, maybe here, throughout the winter, this is a baby with a thermometer showing it's fairly cold. And the baby is placed out there in elements to brave the elements and benefit from from the nature, from the open air. Když se narodíte jako dítě v Dánsku a předpokládám, že je to podobné tady, tak se dítě často vystavuje jak si vnějšímu prostředí. Toto je děťátko v Dánsku s teploměrem, kde se ukazuje poměrně vysoká teplota v jakési dečce a nějaké uplněném zápalu, aby se dítě naučilo čelit jaksi změnám teplot a jaksi těch, ty živly, aby, aby ho živly nezaskočily, že změna teploty, chlad, mráz, že to je něco, s čím se musí to tělo vyrovnat. Do, do parents here do it? Ano, yes, yes, yes. yes, yes. Okay. Um, and so from the first moments of life, you are going to be engaging with other people and living in environments that are culturally construed. Mm -hmm. Yet, what we know about humans and psychology is almost entirely about Americans, and not just Americans, but American college students. Čili od prvního okamžiku, kdy se narodíte, budete vlastně vystavení chování, které je konstruované, kulturní konstruované, od kultury ke kultuře se bude lišit. And the last bit is they were, did they start the, the noise disturbing? Oh, it's, it's, the, 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 the American know about, it's just college students, young Americans. What about them? Oh, everything we know about psychology is about them. Aha, that's who the studies are on. Čili v Americe se studují především tady studenti Afroameričané. So, for example, these are studies in psychology about cognition, how people think. Green here are college students, American college students. Blue are people in the rest of the world. Mm -hmm. uh, čili uh, tento graf například poukazuje na, uh, na studia, která se konají uh, v otázkách, co se týče poznání. Uh, ten zelený sloupec se uh, týká uh, studentů tady Afroameričanů, ten modrý sloupeček, jestli ho vůbec vidíte, se týká uh, bílých, uh, tedy evropského původu studentů. Here is motivation, emotion, important psychological processes and you will see that what psychology knows as a field is very culturally limited. Mm -hmm. uh, zjistíte, že to, co psychologie ví uh, o emocích, o motivaci, je velmi uh, jaksi kulturně omezené. And my branch of psychology attempts to understand how being Japanese, being Russian, being Czech, being German, influences these processes. A v mém, v mé oblasti z výzkumu já se snažím zjistit, jak tyto procesy různé ovlivňuje to, jestli se narodíte jako Japonec, Čech, Rus, Američan nebo Afričan. To be 
before we start, it's important for us to understand what culture is. Než vůbec začneme, tak je dobré si uvědomit, co to vlastně kultura je. This is a Japanese makak. To je japonský makak, opička. In its hands, it has a sweet potato, batat. V ručičce má, nebo v ručičkách má, v klapičkách má batat, čili, čili ten se sladká brambora. This is a very famous makak. To je velmi slavný makak. And it's famous because it was the first macaque on the Japanese island that figured out that if you take the potato and dip it in salt water, it tastes better. Mm -hmm. Je to první makák, který na světě zjistil, že když ponoříte sladkou bramboru, batát do slané vody, chutná lépe. <laughs> and then the other macaques copied this one. Ostatní makákové následovali jeho příkladu. So now the entire population of macaques in this particular location does that. A nyní celá populace makaků v té určité oblasti uh, tak to se chová. But all the other ones that don't live there don't. Ale makakové žijící v jiných částech světa to nedělají. So is this culture? Můžeme tedy říct, že je to projev kultury? This is not the only example of animal culture. There are others. To není jediný příklad projevu kulturního zvířat, co ví ne. For example, gorillas have a particular way transmitted from mother to child of inserting little stick in the termite hill to get the termites out. Mm -hmm. Mm -hmm. Například gorily mají zvláštní způsob, jak strčí klací do um, toho, do, um, Pečku, kde jsou termiti, aby vypálili termity a mohli se s nimi krmit. Dolphins in a particular bay in Australia use a, f, a, a sponge that they put a, a sea sponge mm -hmm. that they put on their noses to fish. It, it distracts the fish. Delfíni v Austrálii zase v určité oblasti v jednom v jedné zátoce se naučili používat mořskou houbu, aby uh, mohli uh, prostě se krmit lovit ryby. So is this culture? Yes or no? Je to kultura, ano a ne. Yes, because what we have is a transmitted behavior that is clearly culturally based. Um, animals need to see it in order to do it. Ano, z toho z toho důvodu nebo z toho pohledu, že jedno zvíře to musí vidět od druhu druhého zvíře, to je to tedy předávaná dovednost nebo znalost, aby to mohli dělat, tak jako je to u lidí. It's also not quite culture because it's so limited, so limited relative to human culture. Na druhou stranu to zase není kultura, protože je to tak omezené. So when we talk about human culture, what else, what other elements do we need to think about for these cultural basics to blossom into human culture? Když tady mluvíme o lidské kultuře, jaké další prvky ještě musíme integrovat, abychom, aby jak si celý ten soubor jevů vykvetl do lidské kultury. And here I'm going to introduce the concepts of imitation and emulation. Tady se podíváme na pojmy jako je na podobování a soutěžení. In animals, here is a chimp baby. Tady malý šimpanzí. Yeah, and mom says if the other chimp jumped off the cliff, would you? Maminka se ptá, kdyby Jimmy, nebo jiný šimpanzí, skočil ze skály, skočil bys taky ze skály? The chimpanzee says, of course not. It's easier to take the stairs. A ten maličký říká, samozřejmě, že ne, bylo by mnohem snazší nebo lepší, výhodnější dostat se k proudu po schodech. But a human baby says, hmm. Na stejnou otázku dětské, lidské dítě odpoví, hmm. The chimpanzee animals emulate. To dítě, šimpanzí, jak si soutěží. Meaning that they use other uh, animals to get ideas about how to solve the problem, mm -hmm. but they may not copy them exactly. Mm -hmm. They will just do what, what is practically necessary to solve the problem. Mm -hmm. 
Znamená to, že zvířata přebírají od jiných zvířat určité prvky vědomosti, aby je napodobovali, ale nepřevezmou ve veškeré prvky. We humans are programmed, evolved to, as children particularly, but sometimes even as adults, to imitate other people exactly, and exactly what they're uh, copy exactly the way they do things. Člověk je naprogramovaný tak, aby to napodoboval přesně dokonale. Here, for example, is a study in which in which children in black were compared to chimpanzees in white. Each of those is a task, is a puzzle mm -hmm. that adult shows either a young chimpanzee or a young child how to do. Mm -hmm. the, the tasks are simple, everybody solves them. Mm -hmm. uh, tady je uh, přehled o tom, jak se chovají děti, jak se chovají uh, šimpanzi. Jsou to různé hlavolamy, které řeší. Jsou to velice jednoduché úkoly, které každý může, uh, může vyřešit. A je tady vidět rozdíl mezi chováním dětí a zvířat. What you see here is the number of children, babies, that repeat behavior that doesn't help to solve the puzzle, but an adult model performed. Say there is a box. In order to open the box, you go like this, but an adult goes, for example. Like the, the knock doesn't have anything to do with opening the puzzle, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, but the adult performs it as a model. Mm -hmm. It's, it's a, an irrelevant action. Mm -hmm. uh, uh, um. I don't get this. No. I'm sorry. So, so for example, they have a, a puzzle, a puzzle box that mm -hmm. they're trying to open. My inside my there is, inside my there is candy. My lavola, mm -hmm. uh, je tam nějaká třeba dobrota. Yeah. So there is an action that is required to open the box. Uh, je, je, musí se udělat nějaký úkol, uh, aby se ta krabička otevřela. And then an adult model also does something that doesn't help to open the box. Mm -hmm. Just to be here, for example, knocks the table. Dospělý, ten, ten model, jak si učiní něco, vykoná něco, co nesouvisí s tím vlastním úkonem otevření té krabičky. Children repeat that. Uh, děti to opakují. Uh, monkeys don't. Opice ne. Yeah. So children repeat things exactly. Děti zkrátka uh, ten model opakují dokonale, přesně. This helps explain why in culture oftentimes you have crowds doing the same exact thing. We are programmed to repeat after others. To vysvětluje, proč jak si v nějaké kultuře často máte davy, které napodobují, dělají stejný úkon naprosto přesně. Tak jsme naprogramovaní. Okay, the psychology of the crowd. Psychologie davu a tak dále. Here is another example of it. They're solving, I should have shown you when we were explaining. They're, they're solving the problem. They're getting a little piece of candy out of the box. Tady řeší ten problém, dostávají kousek nějaký čokolády nebo bonbonu z krabičky, je to hlavola. So to get it, you have to push on the side of the box. But you see an adult dipping a stick in there. Mm -hmm. The stick does nothing. Uh, abyste dostali ten bonbon dovnitř, uh, ven, sevnitř, uh, je třeba strčit ten glacík nebo nějakou tu tyčku tady ze strany, nikoli z vrchu, což děláte dospělí. Here you see a child repeating it exactly. Dítě to úplně přesně napodobuje. This ability is very important for us. It allows us to build culture. Tato schopnost je pro nás velmi důležitá, protože nám umožňuje vystavět kulturu. And it also allows us to build very complex behaviors and be very attuned to picking up very complex behaviors from people around us. Pomáhá nám to přebírat složité způsoby chování, jsme naladění na to, abychom přebírali složité způsoby chování od ostatní. And it's a building block of culture. Tady jsou určité definice více kultury, kultu, ne, často slidy, kultura je uh, umění a jiné projevy lidského intele, lidských intelektuálních výkonů, které jsou vnímány kolektivně. Za druhé, uh, kultura je také jiný význam výrazu, kultura je to kultivace bakterií nebo tkáňových buněk a podobně v, uměl, uh, v umělém výživovém médiu. 
And you see, this is from the dictionary. Does this one equal? Cool? Let's go. Yeah. Not very helpful, right? Not very helpful. So we need a psychological definition, a better definition. Takže spíše než tedy lexikální pohled, semantický pohled na ten výraz, potřebujeme kulturní pohled na na pojem kultura. Od autora Taylora 1871 máme definici kultury jako kultura je onen je onen komplexní celek, který zahrnuje vědomosti, víru, umění, zákony, morálku, zvyky a jiné schopnosti a zvyky požadované, tedy získané člověkem jako členem společnosti. So this is better, and you see it becomes much more complex. To už je lepší, vidíte, že je to komplexnější. And the definition, I have a number of definitions that I'm going to skip. But the definition, definition. But, uh, but the definition I like, and illustrating how hard it is to define, mm -hmm. almost every every theorist defines culture again and again. Každý teoretik nějak definuje kulturu, těch definicí je spoustu, mám jich tady asi šest na té stránce připravených, ale budeme ztrácet čas, například toto všechno. This is my favorite. Oblíbená paní profesorky je kultura jsou vzorce pro chování a vzorce chování získané a předávané symboly myšlenkami a zejména k ním při pojedinými hodnotami. And what is important here is the culture is in the head and in the world mm -hmm. at the same time. Mm -hmm. Důležité je, že kultura je současně v hlavě a i ve světě současně in the head as ideas that you have in your minds and in the world as forms of behavior v hlavě jako symboly a představy a hodnoty v ve světě jako chování so for example as you sit here you have in your mind the rules of behavior that organize relationship between professors and students in a Czech university. Tak jak tady sedíte například, máte v hlavě určitou ty soubor představ, který organizuje vztah mezi učitelem a publikem žáků na České univerzitě. But you're also embodying those principles. Ale také vy stělesňujete ty principy. And so just by the way you sit, I can tell that this is a group of Czech students rather than American students. Například jenom tím způsobem, jakým sedíte, já mohu říct, že jste skupina českých studentů a ne amerických studentů. No legs on the table, for example. Nemáte například nohy na stole. So culture is in the head and in the world. And another important principle is this one. Kultura je tady současně v hlavě i ve světě. A další důležitý, ta definice nebo důležitý princip je tento následující kultura, jsou vzorce, um, um, a, um, vzorce chování a prochování získané a předávané symboly členkami a zejména k ním při pojeným hodnotám. Kulturní systémy mohou být považovány jako produkty um, jednání a jako podmíněné prvky budoucích pojednání. That means that as we are shaped by culture, we also shape culture. Čili je to vzájemný proces, tak jak my jsme utvářeni kulturou, tak současně zase dále tu kulturu posunujeme dál a utváříme. We say that humans are culturally shaped shapers. Mm -hmm. Říkáme, že lidské bytosti jsou kulturně utvářené utváření tvářeči. So ingredients in these definitions that are important are culture is a meaning system. Mm -hmm. Společné uh, uh, součásti, prvky, uh, ingredience, tedy pojmu kultura, je, že kultura je soubor významů. It's also systematic and organized. Organizovaná, systematická. It includes practices. Zahrnuje praktické projevy. It's in the head and in the world. Je v hlavě a ve světě. It's mutually constituted. That means the we influence and they influence back. Je vzájemně se ovlivňuje ta kultura ovlivňuje tu osobu a ta osoba ovlivňuje tu kulturu. It's shared among people. Je kolektivně sdílená. And what is shared is your understanding of what other people know in your cultural environment. 
A to, co je sdílené, znamená, že vy víte, co ostatní lidé vyznávají v té dané kultuře. You yourself may not agree. Vy s tím nemusíte souhlasit. You may wholeheartedly agree. A nebo jak si s těžkým srdcem, a nebo s vřelým srdcem souhlasíte. So by just knowing something about Czech culture, for example, I will not be able to predict how you or you or you will behave. Mm -hmm. Čili to, že já jenom něco vím o české kultuře, neznamená, že mohu předpovídat, jak se budete chovat. But I can predict what you will know about your own culture. Mm -hmm. Ale mohu předvídat, co budete vy vědět o té své vlastní kultuře. Mm -hmm. There's going to be some sense of what rules govern mm -hmm. your life. Bude existovat jakýsi soubor pravidel, které utvářejí a ovlivňují váš život. And then finally, culture is always transmitted from one generation to another. Kultura se také předává současně z jedné generace na druhou. And finally, in many cases, culture may be unconscious. Um, on the first slide that I didn't show you, I had a picture of a fish tank. Kultura může být také nevědomá. Tam byl první obrázek, který jsme neviděli, bylo tam z tohoto mimínko, tak tam je takové akvárko s dvěma rybkama. Kulaté akvárko s vodou a dvě rybky, jedna oranžová, jedna zelená. So just like fish doesn't know it's in water, doesn't know any different, we all often don't, understand, don't quite notice things about our culture. Podobně jako ryby vlastně, když jsou ve vodě, nevědí, že jsou ve vodě, tak ani my uh, někdy nerozpoznáváme věci, které, uh, ve kterých se nacházíme ve vlastní kultuře. And it often takes cultural contact, communication with other people from other cultures to notice what our own culture is like. A teprve, když přijdeme do kontaktu s osobami z jiných kultur, tak si uvědomíme, v čem my vlastně se nacházíme, v jaké polévce plaveme. It took me about 15 years of living in the United States and being a psychologist to start realizing what interesting aspects of Russian culture there are. Mm -hmm. Mě trvalo 15 let života v USA a um, profese psychologa, než jsem pochopila, jaké zajímavé momenty jsou v ruské kultuře. So for example, in Russian culture it's very appropriate to give people very forceful and very direct advice. Mm -hmm. Například v Rusku uh, je velice vhodné dávat lidem rázné a přímé uh, rady. Um, on my recent visit to Moscow, I was there with my daughter. And everywhere we went, people told us what we should be doing. Mm -hmm. uh, když jsem byla naposledy v Rusku se svojí dcerou, všude nám lidé říkali, co máme dělat. But it took me living in the United States, where it's never done. Uh, ale teprve, když jsem žila v USA, tak jsem si uvědomila, tam, tam se to, tam to nikdy nikdo nedělá. To understand, to notice it? Abych si vlastně všimla, že my to děláme jako Rusové. And to start understanding what cultural function is mm -hmm. behavior plays. A uvědomit si, jak kultura funguje. Caveats and study and culture difficulties. Mm -hmm. uh, varování a potíže při studiu kultury. Is that there really no distinct boundaries between cultural contexts? Uh, mezi kulturním kontexty nejsou vlastně žádné úplně přesně vymezené hranice. There are always very large differences in how people within a given culture behave. Mm -hmm. uh, jsou uh, poměrně výrazné rozdíly uh, v těch uzavřených skupinách. And culture is always a moving target. A kultura je pohyblivý cíl. Particularly in a rapidly changing culture such as your own culture. Především v tak rychle se měnících kulturách, jako je právě momentálně ta vaše. So for example, I have a colleague who studies the tendency of Chinese to instead of becoming depressed, feeling physical pain. Mm -hmm. um, and he studied it 10 years ago and found beautiful differences. Mm -hmm. Uh, mám kolegu, který, nebo kolegyni, která studovala u Číňanů, že místo toho, aby se cítili v depresi, cítí fyzickou uh, bolest. A výsledky byly velice zajímavé. But last year he went back. 
minule se vrátil, minulý rok se vrátil. And it was gone. A už to, už se to, ne, už se to ne, nedělo. And part of it is that in Chinese culture now there is this influx of western ideas about how to be depressed. Mm -hmm. uh, je to je to vlastně důsledek toho, že v Číně je teďka velký příliv představ o tom, jak člověk má být, jak, jak má člověk pro, prožívat depresi. So what we are trying to do isn't to document once and for all what a culture is like, but instead to understand how culture works. Mm -hmm. Uh, čili není naším cílem určit, uh, přesně definovat, co kultura je, ale měli bychom pochopit, jak kultura funguje. In a lot of different disciplines are working jointly to study culture. We have anthropology. Je spousta disciplín, které se tady zabývají kulturou a lidským chováním, uh, psycho, uh, psychologická antropologie sociologie, transkulturní psychiatrie, mezikulturní psychologie, psychologové, kteří jsou jaksi původně z nějakých národů, jak bych to řekla, domorodí a kulturní psychologie. And my is this last one. Moje disciplina je ta poslední. And it is also for you also communication. The, the the area of communication a samozřejmě that's a lot of this work. Zahrnuje, uh, uh, komunikace. So what is cultural psychology? So je tedy kulturní psychologie. We trace back to the founder of psychology Wilhelm Wundt. Uh, zpátky k zakladateli psychologie Wilhelm Wundtovi. He was the first experimental psychologist. Byl to první experimentální psycholog. And he simultaneously felt that we will do research in the laboratory, but psychologists should also go out there and study people in the world. Something he called folk, folk psychology. Uh, jeho představa byla taková, že je sice dobré pracovat v laboratoři, ale psychologové nebo kandidáti psychologie by tež měli pracovat takzvaně v terénu um, a uh, říkal tomu uh, prostě lidová psychologie. Emil Kraepelin is a famous psychiatrist. Emil Kraepelin is a famous psychiatrist. And he was the first to notice that people who are depressed or psychotic or manic in different contexts seem to be sick in different ways. Mm -hmm. Uh, ten byl první, kdo jak si učil nebo rozpoznal, že lidé, kteří mají různé psychické problémy, ať už psychotické nebo jiné, uh, že byli uh, vlastně nemocní různým způsobem. With particularly the Afrogotsky and Alexander Luria. Další inspirace přichází od ruské školy Lavigotského Alexandra Luria. They took, they did research in Central Asia with Uzbeks. Pracovali z centrální Asie, střední Asie s Uzbeky. And what they noticed is that children, intelligent children, solved problems differently in Uzbek community and in. Russian communities. Mm -hmm. uh, and they noticed that the way the children are solving problems depends on culturally habitual way the parents did so and also on symbols available to them in their mm -hmm. context. Povšimli si nebo vyvodili z toho, že ty rozdíly vyplývají z toho, jak odlišně děti, děti vnímají své rodiče, jak odlišně řeší ty problémy rodiče a také symboly, které mají jak si k dispozici děti. Um, in cultural psychology, research by cross-cultural psychologists started demonstrating that when you look at attention, memory, Emotion. V mezikulturní psychologii uh, se začalo ukazovat, že když se podíváte na uh, Attention. pozornost, hodnoty, takže jsou samozřejmě rozdíly mezikulturami. Ale tohle výzkum nám neříká, proč jsou rozdíly. 
ale ty, 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 zatím, pro zatím tam, kde jsme teď, ten výzkum neukazoval, kde se ty rozdíly berou. So cultural psychology and communications take differences and try to unpack them. Mm -hmm. uh, takže ty mezikulturní psychologové se snaží, jak si ty rozdíly se na ně podívat a rozbalit je, podívat se na ně zevnitř. To try to understand what aspects of culture are responsible. Mm -hmm. uh, aby se zjistilo, jaké aspekty dané kultury se za to, jsou za to zodpovědné, za ty rozdíly. And these studies show a whole gradation of differences in psychological functions from no variation. So some things show high degree of similarity across cultures. Některé je prostě ukazují, že takže tam nejsou žádné rozdíly napříč kulturami. So for example, children around the world between the ages of three and four are going to develop a sense that what is in other people's minds is different from their own. Čili mm mezi třetím a čtvrtým rokem všude na světě si děti vyvinou tu schopnost uvědomovat si, že to, co je v hlavách jiných lidí, je odlišné, než co je ve jejich vlastních hlavách. Something called theory of mind. Teorie mysli. Other things differ across cultures, but they differ in the degree to which they are accessible. So they seem to play a similar function culturally, but accessibility differs. Některé jevy jsou zase, jsou sice obdobné, ale jejich dostupnost se liší. So for example, smiling signals positive emotions around the world. Všude na světě úsměv znamená pozitivní emoce. But as we discussed this morning, Americans are going to use this to communicate a lot more than Russians and possibly Czechs. Jak jsme se o tom už vybavili dneska ráno, tak Američané se usmívají neustále a za jakých okolností a mnohem víc než Češi. Other cultural functions are going to appear around the world but have played different functions. Jiné jevy se také vyskytují jaksi globálně, ale mají jinou funkci. So for example, criticism, parental criticism of children seems to have very negative role for the children in American families. If the parent criticizes, children are not going to do as well. Mm -hmm. uh, například uh, kritika ze strany rodičů vůči dětem v Americe má velmi negativní uh, dopad na ty děti, když děti jsou od rodičů kritizované, uh, tak ty děti naopak jejich výkon klesne nebo jejich chování se zhorší, prostě uh, zhorší se v tom daném jevu. But if you're in a Chinese family, if you're a Chinese child, your parents' level of criticism of you are going to be positively predictive of your achievement and your well-being. Mm -hmm. Zatímco v Číně, čím víc rodiče kritizují, tím více se jaksi pozvedá úroveň toho daného jevu, toho dítěte, chování, výkon a podobně. Mm -hmm. So the very function of what that communication strategy between parents and children mean differs by cultural context. Tudíž tady funkce toho daného jevu se, se liší od kultura, od, od kultury. V tomto případě kritika rodičů vůči dětem. And then there are other things that are complete cultural inventions that exist in one context and not in others. Mm -hmm. No a konečně máme tady um, kulturní vynálezy takzvané, čili jevy, které existují pouze v dané kultuře. So for example, um, an eating disorder, a bulimia. Mm -hmm. uh, urči, uh, ta porucha uh, příjmu potravy, nazvaná bulimie. And bulimia is when the person Eats a lot and then usually vomits to control their weight. Je to tedy porucha, kdy člověk se přejídá a potom vyzvrátí to jídlo. And studies show that bulimia exists in Western cultural contexts. Studie ukázaly, že bulimie bulimie existuje v západní kultuře. And did not exist historically and does not exist in cultures with no exposure to Western culture. A absolutně se nevyskytuje v kulturách, které nejsou vystaveny vlivu západní osvěta, euroamerického osvěta se tím myslí. 
So it seems to be a cultural invention of a Western culture where the ideal of the body of the woman is to be skinny. Je to tedy zdá se vynález euroamerického světa, kde ideál ženského světa být je být prostě kostnatý. And represents vulnerable young women's responses to that pressure. A bulimie je, je tedy reakce zranitelných mladých dívek na tento na tlak té tohoto ideálu. And a vulnerable high level of neuroticism, high level of worry, a vulnerable young woman in another cultural context may show her worries in a completely different way in another culture. Samozřejmě v jiných kulturách jsou zranitelné mladé dívky a však, a však ukazují, jak si svoji zranitelnost nebo svoji depresi nebo svůj úzkost jiným způsobem. And another benign example is something like abacus. Uh, další takový příklad je, znáte, um, jak se tomu říká, šťoty, ten, jak děti na ty kuličky používají na počítání. Um, that historically developed in some cultures and not in others, and then spread through cultural evolution. And so the cultural psychologists come on board to try to understand what is it about culture that causes differences in accessibility and differences in function. Kulturní psychologové tedy se snaží dospět k nějakému společnému závěru, co je příčinou tady těchto rozdílů, nebo naopak schod a podobně. And it's a new field dating from late 80s. A je to nová oblast psychologie zhruba z konce 80. let. So in 91, Hazel Marcus and Shinobu Kireyama published a famous paper on psychology of itself. Mm -hmm. Tady tito dva psychologové Hazel Marcus a tady ten pán Shinobu Katayama spolu vydali slavnou, slavný text, slavný článek v roce 1991 o, o, o psychologii vlastního já. And in the same year, Rick Schwader, an anthropologist, published a paper on declaring a field of cultural psychology as, as a new field. Mm -hmm. uh, Richard Schwader, the same year, uh, jak si deklaroval, že kulturní psychologie je nová oblast výzkumu uh, psychology. So here is how cultural psychology thinks about the relationship between a person and the culture. Mm -hmm. So, následovat budou tedy ukázky, jak kultura a psychologie přepíšlí o vztahu člověka a kultury. So we have psychological processes of human emotions, thoughts, behavior. Psychologické procesy jako jako emoce, city, chování, myšlenky. Jsou tedy psychologické procesy. And those are embedded in culture. A ty jsou ukotveny v kultuře. <coughs> and cultural influences vary from much more global and distant to more proximal. At the global level we have so-called core cultural ideas. Mm -hmm. A kultura ovlivňuje tyto psychologické procesy různy, v různé míře. Nejprve jsou tedy ty základní, ty um, Podstatné kulturní ideje. This is your culture's answers to questions. What does it mean to be a good person? Mm -hmm. To jsou ty naprosto základní principy, kterými například si odpovídáte na otázky, jako co to znamená být dobrým člověkem. So, for example, if we are looking at the Czech Republic, tady máme takovou ukázku o nás, o Čechích. Jaké hodnoty vyznává takový typický Čech? Yeah. This is a huge worldwide study by Shalom Schwartz of human values. Je to obrovská studie celosvětová Šaloma Švarce o lidských hodnotách vyznávaných různými kulturami. And this is what people value, what they think is important. Čili je to o tom, co, co lidé vyznávají jako hodnoty, o čem si myslí, že je důležité. Other Eastern European states like Russia or Poland are here. 
jiné východoevropské státy, například Rusové, Poláci jsou v tom modrém sektoru. So values that they espouse is conformity and tradition. Čili pro jejich důležité hodnoty jsou konformita a tradice. However, Czech Republic is distinct. It's an outlier from Eastern Europe. Czech je takový takový prostě od odliš odlišuje se z těch východních východoevropských států. And the values shared by the Czech large Czech samples. Ty hodnoty sdílené Čechy. So core cultural values are values of universalism. Se spíše pohybují tady v té oblasti univerzalismu. And that means human rights, equal rights for all people. Lidská práva, sdílená práva, stejná práva pro všechny. Attention to autonomy of individuals. Pozornost k autonomí druhého jedince. But distinct to America, Canada are here self-direction. Zatím co Američani, Kanaďani, to je to žluto oranžové pole sebeurčení, stimulace individuů. So here, what you have is concern about wisdom and protecting the environment, social justice. To, co máme tady v tom českém růžovém oválku, je ochrana životního prostředí, moudrost, takové hodnoty. Does this, does this make sense? Yes, it does. Yes. I would say it does. I don't know what uh, our experts here feel and think and what the students feel, but I would say it's very much uh, the, at least the declared values. I don't yeah. know what the truth is, but the declared values are there. Yes, but they're distinctly different from every other Eastern European state and much closer to values of Sweden, Norway, Germany. Is it that it's all The question is about Russia. Russia, what about the values in Russia? Russia is closer to here, security and conformity. Bezpečí, konformita. Jo, to jsou ty ruské hodnoty. Není to nějaká hodnota, jakoby legitimita k rozstažnosti? The question is whether there is some kind of inner awareness of legitimity to expansionism. I think the values relate to the tendency, yes. Some of the, 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 um, the values that Russians have are security. Uh, hodnoty, které mají Rusové, je tady bezpečí. So expansion, Russian expansion is partly driven by the sense that security is threatened. A um, ten, jak si ta snaha k expanzi je uh, vedena uh, toho po bezpečí. And then hierarchy is in the hierarchy. Yeah. And so thinking of oneself as a nation that should be should be at the top at the top. hierarchy is to the top. A hierarchy, of course, we're not on the first school. So for for the two Slavic states, Russia and the Czech Republic depart quite dramatically. But if we compare Russia and the Czech Republic, there is a very big difference between the values. By by order of standard deviations, statistically very significant differences. Statistically, very different differences. So Russia is much closer to something like China, for example. Russia and China are so very different, very different than Czechoslovakia. So these are the core values that people may or may not act on them, but the Czech samples basically agree that to them this is important. Čili to jsou ty, jak si ty základní podstatné hodnoty, které sice ne každý se musí podle nich nutně chovat, ale Češi budou jak si srozumění, že to jsou hodnoty pro ně důležité. And then these values impact psychology through more proximal levels. So we have Practices and institutions, for example. Pak máme různé praktiky a instituce, které ovlivňují psychologické procesy. 
So I don't know how this might work here, how those values of universalism may be reflected in the institutions. Mm -hmm. in the but in the United States, which I am much more familiar with, mm -hmm. the values of self-direction mm -hmm. are embodied almost daily in how you live your life. Mm -hmm. Ale například ve Spojených státech, které znám velmi dobře, tam si ta hodnota sebe učení se projevuje téměř na každodenní úrovni ve způsobu, jakým žijete. So for example, if you are a student in American University, you will decide your major of course, but you will also decide your complete course of study. You will choose your classes one by one. Mm -hmm. Čili například jste student na vysoké škole, rozhodnete se nejenom obor, který budete studovat, ale složíte si vlastně celý ten, celý ten, celou strukturu svého studijního programu. Veškeré předměty, které studujete v tom svém oboru. And within the class you usually will have a choice. So instead of a topic being assigned to you for paper, you will decide what you want to do. A když se například rozdělují domácí úkoly na nějaké seminární práce, tak vy si vyberete to téma, nebude vám zadáno to téma. And this is also going to be showing up in your daily life, in your interactions in, in, in your daily life, what you encounter on a daily basis. A ten smysl pro sebe učení bude i na naprosto těch praktických každodenních um, nějakých okolnostech každodenního života. So it's impossible to get coffee in the United States without making 10 choices along the way. Hmm. Takže například nedáte si prostě kafe, abyste nemuseli učinit 10 rozhodnutí zhruba asi. And people feel very strongly about getting it just the way they want. Uh, a lidé to považují za naprosto zásadní, aby tu kávu dostali přesně tak, jak oni chtějí. Culture is also going to be transmitted to you through cultural products, things that are embodied out there, books, films, advertisements. Kultura tady se k vám dostane také samozřejmě skrze produkty, které ta kultura vytváří, jako je, jsou knihy, filmy, reklama. Um, and I think I have an example. Let's see. Oh, I have I have an example of daily experiences. So this, for example, is a study done by psychologists where they studied how rapidly things moved in a culture, mm -hmm. the pace of life. Mm -hmm. uh, uh, čili toto je škála, na které psychologové studovali jak si rychlost, uh, životní rychlost uh, mezi jednotlivými národy na, so for example, na každodenní zkušenosti. They stood on the street and they measured walking speed. Například uh, rychlost chůze. They also measure how quickly a uh, mail got delivered. Nebo například, jak rychle se k vám dostane pošta, když pošlete dopis. They measure clock accuracy on the towers in the city. <coughs> and you see that there are significant differences with come to cultures such as Switzerland, Germany, Japan having very high pace of life. Uh, a samozřejmě vidíte mm, naprosto markantní rozdíly mezi uh, státy nebo mezi národy, kde je naprostá přesnost uh, a vysoká míra rychlosti života a naopak. And high, high, uh, degree of concern of precision. Uh, a vysoká pozornost na přesnost uh, uh, při, uh, při měření rychlosti. In cultures such as Mexico, Indonesia, Brazil, very low in this index. Takové Mexiko, Indonesia, Brazil, je tam si moc tím hlavu nedělají, zatímco Švýcarsko, že ano, tam je to. And you'll see that the Czech Republic was ranked 23, so in the middle. My jsme na prostředku, 23. So less of a concern, and so you start thinking about the values. The values here are quite similar to Germany. But there are other kind of cultural factors that make this culture obviously distinct, different, and one of them is less of a concern with living a fast and highly organized life. Čili to vás potom dovede k uvahám o tom, že jak to je, sdílíte sice spíše s tím německým světem, s Němci, s Rakušany a podobně hodnoty, je to spíše ten středoevropský kulturní okruh než ten východoevropský, ale na druhou stranu potom zase nemáte tak vysokou míru vyhraněnosti k rychlosti, přesnosti a podobně. Čili ty hodnoty jsou tím nějakým způsobem kam si posunutý.
So another aspect of this that we are thinking about is that again, our culture influences us and we, with each generation, influence culture. Sometimes we change it, sometimes we maintain it the same. Čili to je vlastně to, co už jsme říkali před nějakou dobou, to je ten vzájemný vliv mezi jednotlivcemi a psychologickými procesy a kulturou a jejími hodnotami. Že je tam vzájemný vliv. Kultura ovlivňuje nás a my ovlivňujeme kulturu. So for example, I study, in one study of cultural products, I study popular children's books. Mm -hmm. V jedné studii jsem studovala uh, takové dětské knihy, oblíbené dětské knihy. In the United States and in Russia. In America and in Russia. And so these books, they are read by to children, and they teach children certain lessons. Mm -hmm. uh, je to prostě o knihách, které se čtou dětem, a které děti čtou, a jaké hodnoty se prostřednictvím těchto knih v těch dětech upevňují. One big difference is Russian children's books often don't have a good ending. Mm -hmm. they, they have their sad. Mm -hmm. Rozdíl je takový, že v Rusku ty knihy velmi často nemají šťastný konec, že jsou prostě smutné. So they influence the children, but children and their parents also influence what is out there, because books have become, some books become popular for generation and other books are forgotten. Mm -hmm. Čili samozřejmě ty knihy jsou populární, protože si je lidé kupují, čili ti rodiče a ty děti vytvářejí popularitu tím, že si je kupují a tím vlastně dávají na jeho své hodnoty a to, co od té kultury očekávají. So we will shape the culture as well. One example is I, I have a lot of friends who are Russian immigrants in the United States and among them, Recently I had this big conversation and the parents were saying we refuse to buy depressing books for our children. We don't want to make our children sad. So of all the Russian books out there for kids, they were selecting a small number of the happy ones. Mm -hmm. Uh, mám mnoho přátel uh, ruských emigrantů v USA a ti tyto uh, smutné knihy odmítali a požadovali uh, z toho mála těch veselých, šťastně končících knížek, aby bylo vybráno pro jejich uh, vlastně už americko-ruské děti, děti, které jsou ruského původu, ale narodili se už v Americe. So they are exposing their children to culture, but they're selecting what culture they want. Oni vlastně své děti narozené v Americe vystavují původní ruské kultuře, ale selektivně vybírají z ní jenom určité prvky. Here is another example of the way that cultural products can shape people, and people shape cultural products. This is from a study, a large study of advertisements. And they compared American and Korean and Japanese advertisements. Mm -hmm. uh, uh, toto je ukázka, další, další případ, jak kultura může ovlivňovat jednotlivce a naopak. Uh, je to z velké studie, která s, uh, se zabývala uh, reklamou only Korean. There's Korean and Japanese. Uh, japonská a korejská reklama. Mm -hmm. And so they selected the most popular print advertisements. Mm -hmm. uh, čili vybrali ty nejoblíbenější tištěné reklamy. And here are some examples. So they're selling the car, and it says "Ditch the Joneses." It's a very popular English expression. Joneses are people next door. To je to je reklama na auto, a je tady u toho sloga nebo fráze, která zní "Ditch the Joneses." Jonesovi jsou lidi, kteří byli ve vedle, a to "Ditch the Joneses" znamená vystrčte Jonesovi do příkopu, čili je za stínka, jako jo. So if you buy the car, you'll be different from others, čili, different from neighbors. Čili když si koupíte to auto, budete odlišní od sousedů, lepší, bude, zastíníte vlastně svoje sousedy, protože oni budou v příkopě a vy budete na té hlavní cestě. Here is another one. Oops, maybe not. Oh. It's a gap sweater. This gap sweater is going to be worn by thousands of children, right? To je sweater značky Gap který budou nosit tisíce dětí. But it's going to make you an individual. Ale všichni budou to mít tisíce lidí, ale bude z vás individuum. Budete individuum, budete prostě výrazná osobnost. You'll see that the advertisements sell to you by, by communicating to you that the product will make you distinct. Mm -hmm. Ta reklama vlastně ukazuje, že, že, že ten pro, produkt, ten výrobek vás, z vás udělá osobnost, výraznou odlišnou osobnost. 
čili um, uh, osobnost prostě. Here is another one. It sells a, uh, a printer and it says get out of line. Uh, be different. To je reklama na tiskárnu a uh, ten slogan zní get out of line, čili vystupte z řady, čili buďte odlišní, buďte jiní. Here are the Japanese and Korean advertisements. Tady jsou japonské a korejské reklamy. And you'll see the studies older, so older cell phones. Je to trošku starší studie, takže vidíte trošičku starší ty mobily. But the product makes you connected to others. Ale ta psychologická, ten moment psychologický je jiný. Ne, že budete odlišní jedinci, ale naopak budete propojeni s ostatními. Že když si koupíte ten telefon, budete spojeni, propojeni. Here is another one. If you buy a camera, you'll be just like others. Everyone když, wants it. Když si koupíte ten foťák, budete jako všichni ostatní. Všichni ho chtějí. And this one is my favorite. To je můj oblíbený. Um, do you want to guess what this is? Chcete si to uhádnout, na co to je reklama? Zkuste to uhádnout, na co to je? Pač to je v japonštině, tak to nemůžeme číst. Co myslíte, že to je? No řekněte něco, to je jedno, je to hra. Co? Vitamíny. Vitamíny. Close, close. Um, this is ant antacids. So je to... Do, dobrý pokus, protože to je na překyselení žaludku. No? And here's what it says. So if you are in Japan, if you are a man working in Japan, you will need after work to go out with your, with your co-workers and drink. Aha, když, bude, když seš chlap a seš v Japonsku, po práci musíš jít se spolupracovníky do hospody a pít. And this is what it says. We all work together. Budeme spolu tady toto text text zní. Budeme spolu pracovat. We all went out together. Budeme spolu do, na, za zábavou. We drank a little too much sake. Popili jsme trošku moc sake. And now we all have stomach ache. Teď nás všechny bolí žaludek. And we all need the. A tak si všichni dáme tady ten nějaké ty pastilky proti překyselení žaludku. So something seemingly so private as a stomach ache medicine is marketed as something that will connect you to others. Čili je nádherné na tom to, že něco tak intimně privátního, jako je to, že máte překyselený žaludek, prostě něco vám nefunguje ve vašich vnitřnostech, že z toho je uděláno něco, co vás spojí s ostatními, že budete součástí toho, toho týmu. Prostě. Here is another one that you, I guarantee, will never see in an American magazine anything like this. Mm -hmm. Tady je další, který vám smůžu naprosto vám zaručit a vůbec přečíst, že nikdy neuvidíte v americkém časopise. It's a Korean one, and it's a young woman, and she's saying, if I buy the spice mix, I will be able to make pork just like my mother-in-law. Mm -hmm. <laughs> <laughs> to je mladá korejka, která tady se říká, že když si koupím tady tu směs koření, budu schopná udělat tady ty kotletky nebo co to je, ty plátky vepřové, úplně stejně jako moje tchyně. <laughs> In America, the last, the last thing you want is to do anything like a mother in law. <laughs> so, to je ten úvodní obrázek. Jo, tady vidíte ty, ty rybičky v tom akvárku, který nevědí, že jsou ve vodě. And so what they found when comparing those is that across Magazine advertisements and television advertisements. Mm -hmm. The Japanese and Korean ones focused on products that connected you to others, that made you just like others, and that reinforced harmony with other people. Mm -hmm. Čili závěr z toho vyplývá jasně, že ty korejské a japonské reklamy jednoznačně se soustředí na to, aby ve vás upevnili představu, že když si koupíte ten produkt nebo ten produkt, takže že posílí se harmonie mezi lidmi, že budete stejní jako všichni ostatní a že budete součástí toho kolektivu. In American or Canadian advertisements, 
um, re sold products by uh, reinforcing the idea that these products will distinguish you from others. Zatímco ty kanadské a americké jednoznačně um, poukazují na to, že když si koupíte tento produkt, budete zcela odlišní um, individuality, osobnosti, um, jedinci, kteří jsou odlišní od všech ostatních. And when people were asked to nominate their favorite advertisements, what you saw is that Korean Japanese chose the ones that were most culturally, uh, most culturally typical, and Americans chose the ones that were most culturally typical as well. So showing selection of culture. Mm -hmm. uh. A funguje to i tak, že když byly činěny pokusy, aby se lidé vybrali ty reklamy, které se jim nejvíce líbí, tak Korejci, Japonci si vybírali ty, které byly nejtypičtější kulturně, čili ty nejkolektivnější, zatímco ti Američani, Kanaďané naopak si vybírali ty reklamy, které poukazují na tu hodnotu jednotlivce. And part of it is conscious, value-driven. Něco z toho je samozřejmě vědomé, tlačené hodnotami, které si uvědomujeme a sami prosazujeme. But part of it is unconscious. Část toho je samozřejmě nevědomá. And the mechanism known for liking what is familiar is called mere exposure. Mm -hmm. a, a ten mechanismus, který uh, funguje jak si spíše na té úrovni nevědomí, z toho se říká pouhé víc vystavení, že jsme něčemu pouze vystavení. Mere exposure refers to the idea that if something is in your world many times, you are going to like it. Mm -hmm. Tady tento princip pouhého vystavení znamená, že když jste něčemu dostatečně často pouze vystavení ve své kultuře, tak to nakonec budete mít rádi. This is introduced by psychologist Robert Science. Uh, uh, psycholog Robert Science to uvedl, jak tuto myšlenku. One of his famous studies, Science created words that were, he called Turkish words. These are not real Turkish words. He <laughs> made them up. Science vymyslel tahle slova. Ta slova v žádném jazyce neexistují. On je nazval turecká slova. Um, he made them, some of the words he made to look similar to English words and others quite different from English words. Některá slova se snažil, aby trošičku se podobala anglickým slovům a jiná, aby se na, by byla naprosto odlišná. So it goes from the, sorry, from the least familiar to the most familiar. Čili to jde od toho nejméně podobného anglickému slovu až k tomu nejpodobnějšímu. And then he did the following. He had these words printed on the side of a page in a university newspaper. Mm -hmm. Nechal ta slova vytisknout na stránku uh, univerzitního časopisu nebo novin. At the University of Michigan. Uh, na uh, Univerzitě v Michiganu. And some semesters he printed them often. Někdy je tam tisknul často. And other semesters very rarely. A jindy velmi zřídka. None of the students remember it seeing them. Žádný student ze studentů si nepamatoval, že tam jsou ta slova, že tam byla vytištěna ta slova. He brought students into the laboratory. Přivedl studenty do laboratoře. Selected students who said they read the newspaper. Vybral studenty, kteří potvrdili, že ta, ty noviny četli. And then asked them how much they like these words. A pak se jich zeptal, pak se jich zeptal, jak se jim ta slova líbí. None of them again, none of them remember it that they ever saw it. Nikdo z nich si nepamatoval, že by ta slova kdy byly někdy v minulosti viděli. And what you see is this. There are two different, two different effects here. Tady na té škále, na tom grafu vidíte dva, uh, dva různé efekty. But both illustrate mere exposure. Ale oba ilustrují ten princip pouhého vystavení. So in, in, in red, in maroon, are words that appeared are are students who read paper on the semesters when the words appeared frequently. Mm -hmm. Čili ty ten sloupec té uh, vínové barvy uh, to jsou studenty, kteří četli ty noviny jenom když tam ta slova byla často. And the blue uh, rare. Mm -hmm. Ten modrý sloupec ukazuje studenty, kteří četli noviny jenom když tam ta slova byla zřídka kdy. And you see that for each of them there is a difference. A čili a vidíte naprosto evidentní markantní rozdíl, um, um, že ten červený sloupec je vždycky vyšší než ten modrý. Meaning that being exposed to those words frequently increased the liking. Mm -hmm. 
což znamená, že když ti studenti byli těm slovům pouze vystaveni, aniž by si to uvědomovali, tak to zvýšilo jejich oblibu těch slov. Also, words that were more similar, more familiar, no, English words were liked more than words that were less similar. A, a druhý efekt je ten, že slova, která se více podobala angličtině, byla mnohem oblíbenější než slova, která jsou na druhé konci škály oblíbenosti. And this is a very basic effect. Science was also able to show it with baby chickens. Uh, ukázal tady tento princip science i s malými kuřátkami. He had a cage, and on one end of the cage, chickens got Mozart music. Měl klec a na jednom konci klece pouštěl kuřátku Mozartovu hudbu. And then on the other end of the cage, they got rock music. Na druhém konci klece rockovou hudbu. Rolling Stones. Rolling Stones. And they were separated by. Byla tam samozřejmě nějaká deska mezi tím nějaká stěna. So some baby chickens grew up of Mozart, and others grew up of Rolling Stones. Čili jedni kuřátka rostli z Mozarta, druzí z Rolling Stones. And when these chickens were given an opportunity to walk around, a když ty kuřátka byly puštěny z tekle sebe, in a different cage, with also the music. Do jiné klece byly puštěny s jinou hudbou. Um, chickens who grew up with Mozart tended to go to the part of the cage that played Mozart. Přestože tam byla úplně jiná hudba, tak ty kuřátka, kteří vyrostly s Mozartem, se jaksi automaticky směřovali do toho kouta, kde hrával dříve Mozart. And those who grew up with Rolling Stones would go. A naopak, ti, kteří vyrostli s Rolling Stones, se nasměrovali do toho do toho kouta klece, kde hrály Rolling Stones. In other words. Even if a cultural practice is not rewarding itself, i když ta praxe, jak si kterou člověk provozuje, ta kulturní praxe není nic nepřináší, we are going to prefer it. Tak ji jak si prosazujeme nebo preferujeme. So we will we will show liking and interest. For what we have been exposed to. Zkrátka projevujeme oblibu a zájem oblibu toho a zájem o to, v čem jsme byli vystaveni. Meaning that usually when selecting cultural products or cultural practices, we will tend in the direction of stability. Což znamená, že když si prostě když činíme nějaké volby kulturní, tak máme tendenci volit stabilitu. Unless there is a significant cultural contact, like my Russian Americans, who suddenly are showing preference for something other than what they were exposed to. Kromě případů, kdy je tady nějaký další vliv, který působí proti tomu, jako je to například u mých přátel amerických Rusů, vlastně ruských imigrantů do Ameriky, kteří na jednou vlastně přestože byli vystaveni sami těm smutným ruským pohádkám jako děti, tak je, tak je svým dětem už nepředkládají a volí jinou strategii. I think I need to switch slides. Do we also need a little break or not? Um, yes. Myslím, no. že už nebudu se původně na ten. Ne, teď to ne. Teď to ne. In five minutes. Ok, sounds good. The central concept for understanding culture that much of the research has focused on are the concepts of self and agency. Pojmy, které jsou velmi zásadní pro kulturní psychologii, je pojem vlastního já a také působení. And they mostly have been studied comparing American and Japanese samples. Nejvíce studií bylo učiněno při srovnávání amerických vzorků a japonských vzorků. So we can think about what that might look like for 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 this context. A můžeme si tady představit, když byly právě tyto kulturní vzorky, co to asi tak přinášelo, jaké výsledky to přinášelo. So when we talk about cultural models of the self, we are talking about this, about the idea of what it means to be. 
čili mluvíme-li o kulturních modelech vlastního já, tak co to vlastně tedy je, jsou to představy určitého společenství o tom, co je to býti osobou a o společenských praktikách, situacích a institucích každodenního života, které představují a podporují tyto, tyto představy, tyto ideje. And the two key concepts there is how do I distinguish myself from others and how do I connect to others? Mm -hmm. A ty základní pojmy jsou jak sám sebe nebo sama sebe odliším od ostatních a jak se naopak s těmi ostatními, jak s nimi mohou navázat spojení. And different cultures answer these questions differently. A různé kultury tyto otázky na na tuto otázku odpovídají nebo na ty dvě otázky odpovídají odlišně. So for American, and I talk about European American, white American. Mm -hmm. For European American cultural model, here are the cultural origins of the model of the self that is prevalent mm -hmm. in the context. Ten předvažující model pro takzvané evropské Američany, což znamená bílé Američany, toto jsou ty složky, které utvářejí model bílých Američanů. Náboženství, filozofie a to dekartovská filozofie, zakladatelské listiny um, Spojených států, uh, Weberovský kapitalismus, uh, takzvaný americký sen, čili úspěch uh, je spojen s ctností. Člověk ctostný je úspěšný. A když mluvíme o náboženství, tak mluvíme o protestantském křesťanství. Americký protestantismus znamená, že především to, že já mám osobní vztah s Bohem. A že práce má etickou morální hodnotu. With Descartes, we have differentiation between the mind and the body. Z Descartes se jedná o rozdíl mezi tělem a myslí. With American emphasis on the mind being more important. S americkým důrazem na mysl. With foundational documents, we have the idea that all humans are created equal. Mluvíme-li o těch zakladatelských listinách. Je tam především ta idea, že všichni lidé jsou stvoření rovní. And this is of course a European idea, French idea. Což je pochopitelně idea z francouzské revoluce. But in America we add the idea that one of your inalienable rights is pursuit of happiness. Ale my Američani k tomu, nebo Američané k tomu přidávají ještě, že jedno z nescizitelných práv je sledování, že vaším cílem má být vaše vlastní štěstí. So not as only is it important to be independent, autonomous, it's important to be happy. Nejenom je tady důležité být autonomní, nezávislý, ale je důležité také být šťastný. And also finally with American Dream, the idea that your situation in life is reflection of your personality, of your traits. Ten poslední bod týkající se kapitalismu Weberovského, ten, ten americký sen, je, že vlastně váš, vaše, um, vaše úspěchy uh, pracovní jsou odrazem vašich uh, morálních hodnot. So if the person is not successful, čili jestliže někomu se nedáří, it must be because of effort. Uh, tak zřejmě ne, ne, se dostatečně nesnažil. Dostatečně se nesnažil. So everything is interpreted in terms of Personality, character, rather than circumstances. Čili všechno je interpretováno na základě osobnosti, charakteru, nikoli okolnosti. Nemůže to nic svést na okolnosti, takzvaně. So essentially, these influences produce an interesting blend of Protestantism and capitalism. A tyto vlivy tady potom vytváří velice zajímavou směs protestantské etiky a kapitalismu. And the idea of no matter where you come from, through your own individual effort, you can do better. If you work hard, you'll do better. Americký sen tady znamená, že vůbec nezáleží na tom, odkud přicházíte, odkud jste. Když se budete dostatečně snažit, tak se vám povede dobře. And the emphasis is on individual success. The most important goal is for you to be individually successful and happy. 
a cílem je být prostě individuálně šťastný, uh, úspěšný a šťastný. And this is of course a positive idea in some way. It serves, it serves its function. Je to tedy pozitivní představa, slouží svému své funkci. It's highly motivating. Je motivační, pochopitelně vysoce motivační. When I talk about to my students, they start smiling. Když mluvím uh, o motivaci uh, se svými studenty, začnou se usmívat. Because each of them has a grandparent or parent who came to America without anything and was able to succeed. Mm -hmm. Protože každý z nich má nějakého dědečka nebo pradědečka, který přišel s prázdnýma rukama a podařilo se mu zpět. They also, after thinking about it a little bit, start frowning. Mm -hmm. Ale potom, když chvilku o tom přemýšlejí, tak se zavračejí. Because the tendency for the society is to attribute any lack of success, any difficulty, again, to the person and forget about circumstances. So if somebody is sick or not successful, it must be because they're lazy rather than because they have no, to, difficult circumstances. Tak je příliš silný společenský, společenský společnost má tendenci připisovat jakýkoliv neúspěch, je-li člověk nemocný, neúspěšný, prostě se mu nedaří, tak ta společnost si automaticky myslí, že je to důsledek jeho lenosti, nějakých prostě špatných vlastností, než okolností. And because of that, we don't have very good institutes supporting people who are who are poor. Takže samozřejmě v Americe se příliš nedaří nějakým institucím, které by podpor pomáhali chudým, nemohoucím, vyčleněným ze společnosti. In contrast, when we look over to China and Japan, and I am doing a terrible thing here by collapsing and talking about East Asia. Cultures as if they're all the same. They're not, of course. Když se naopak podíváme na východ azijské kultury, na Japonsko, Čínu, samozřejmě já tady nesmírně zjednodušuju, jako kdyby to byla jedna velká kultura. Pochopitelně jsou velké rozdíly, ale jak si pro zjednodušení, pro, pro názornost. What you have is the influence of Buddhism. Když se podíváme na buddhismus, například. And what Buddhism tells us about the self is that there is no self. Mm -hmm. uh, to, co nám Buddhismus říká o vlastním já, je, že tady žádné vlastní já není. All there is is context and contextual shaping. Naopak všechno je kontext a všechno utváří kontext. So the ideas that are important here philosophically from Buddhism are the ideas of Cultivating compassion and connection to other people. Mm -hmm. Čili to, co je naopak velmi běžné a, a rozšířené v, budis, v, v, v krajinách, které jsou tedy podmíněné buddhistickou kulturou, je empatie, soucit, sebezdokonalování. With Confucianism, ideas related to social order and hierarchy. A tam, kde je rozšířenější konfucianismus, je to společenský řád, hierarchie. Particularly the idea of filial piety, of familial, familial loyalty. Mm -hmm. uh, ro, uh, jak si rodina, uh, rodina soudržnost, soudržnost mezi členy rodiny. So what is moral, what is good? In this context, is to be to know your place in your family. Správné je to vědět, jaké je v rodině tvé místo. And to serve the functions of the family. A jak si naplňovat správně svoje roli v té rodině. And then we have a Taoism, similarly idea of subordination and selflessness. V Taoismu je to podobné, je to obětavost, selflessness, obětavost, sumrnější podřízenost. And with some of those contexts, and particularly Japan, which Japan to Asia is like France to Europe, incredibly culturally influential. Ano, když se podíváme na Japonsko, Japonsko to je pro Asii, to co je Francie, pro zbytek západní Evropy, má nesmírný kulturní vliv. Japan is an island. To, že Japonsko je vlastně souborn ostrovů, if you don't get along, you have no place to go. Když se prostě s ostatními ne, když s ostatními nevídeš, tak nemáš kam jít. 
You have to get along with other people. S ostatními se musíš prostě nějak domluvit, musíš se najít způsob soužití s ostatními, protože nemáš kam jít. Ten ta zem, ten prostor je omezený, to hranice mi toho ostrova. And one thing I don't have here, but is also very important for these cultures, is that all the cultures are rice cultivating. A něco, co tady nemám jako bod zmíněné, ale co velmi ovlivňuje také tu kulturu, je, že to jsou všechny kultury, které, kde hlavní um, jaksi, um, zdroj obživy nebo jídlo je rý, rýže, že se tam pěstuje rýže všude a jí rýže. Nevím, jestli jste někdy viděli políčko, rýžové políčko. But it depends on rice being submerged with water. Znamená, ale znamená to, že rýže ta rostlinka musí být ponořena do vody. Meaning that you depend, your ability to produce rice depends critically on your relationship with your neighbors because they're supplying you with water. Hmm. Čili to znamená, že tvoje přežití závisí naprosto kriticky na tvých vztazích se sousedy, protože závisíš na tom, jestli ta voda bude rovnoměrně rozptýlená po všech poličcích všech sousedů, jestli ti náhodou soused nezastaví přívod vody na tvé poličko. So much more than farming, rice promotes collectivism. A takže samozřejmě mnohem víc než obilí rýže podporuje tady ten kolektivní způsob myšlení na žití. There is a recent study in China that looks at provinces in China where people produce wheat and people produce rice in the same geographic region. Nedávno byla učiněna studie ve stejné zeměpisné oblasti, kde někteří pěstují obilí, jiní rýži. And People in the areas that are wheat producing are less collectivistic than people in the areas that are rice producing. A jednoznačně ti, kteří pěstují obilí, jsou mnohem méně kolektivističtí, mnohem individualističtější než ti, kteří pěstují rýži. So all of these influences contribute to creation of a very different model of the self. Čili všechny tyto prvky přispívají k tomu, že se vytváří jiné, jiná struktura toho vlastního já. And I will, so should we take a break and I'll show you what the model is. Sounds good. Thank you for your attention. Does this mean that there are any comments or questions, or so we can go? If there are any, as we go, I'm very, very happy to be interested. Yeah. Opravdu. Nemějte z toho pocit nějaký nervózní, jakmile cokoliv, abyste to nezapomněli, nebo aby to bylo v kontextu toho, co se říká. Necvedněte ručičku, mávejte a za půl toho schopná váš dotaz přeložím a zodpovíme a budeme pokračovat dál. Nic. Já řeknu, že no longer, not only don't put our legs on our tables, but we don't ask questions. <laughs> I, um, I, I am actually amazed at the ability of students to sit for the lecture. American students expect, uh, Dr. Ulrich uh, saw, they expect to stop and discuss uh -huh. and have small group discussions rather than just listen. Pani profesorka je, je uh, ohromena vaší schopnosti hodinu a půl nehnutě sedět a s velkou pozorností vnímat a sledovat výklad a s takovým zaujetím, neboť američtí studenti změkčili, jak já dodávám, to není jej, to je můj, můj, do, můj dodatek, uh, jsou uh, zvyklí na to, že se vykládá, pak se za chvilku prostě povídá jen tak a případně uh, se nějaké fyziologické potřeby naplňují a tak dále. Takže uh, jste byli pochválení, so we have talked about these two different philosophical traditions in 
East Asia and in North America. Tak jestli si vzpomenete před těmi houstičkami a cigaretkami, jsme mluvili o těch dvou uh, filozofických tradicích, tou Descartovskou, um, americkou a tou východoazijskou, buddhistickou, taoistickou a tak dále. These traditions influence how people in this cultural context see themselves. Uh, takže samozřejmě tyto filozofické tradice velmi ovlivňují to, jak lidé jednotlivci v těch kulturních oblastech uh, ovlivňují to, jak s, sami sebe vnímají. So when the psychologist asks a very simple question, who are you? Když se tady psycholog za, uh, zeptá zdánlivě velmi jednoduchou otázku, kdo jste? Americans and Japanese or Koreans produce drastically different Američané na jedné straně, Korejci, Japonci, Číňané na druhé straně produkují výrazně dramaticky odlišné odpovědi. You can think for a second, what would you, what would you say? Popřemýšlejte minutečku, vteřinečku, co byste řekli, kdo jste? Who are you? Kdo jste? A kdo je dobrovolník, že nám to řekne? Here are some very typical responses that come from American college students. Tady vidíme nějaké typické odpovědi od amerických vysokoškolských studentů. And there is a lot here, but let's focus for example on this one. If you wouldn't mind yeah. translating yeah. what it says. Takže to je to jsou je student ze Stanfordské univerzity a um, paní profesorka vybrala tu prostřední, uh, že ji mám přeložit, takže prosím převládám tu prostřední, jestli to chcete sledovat anglicky. Uh, tak prosím, rád um, uh, žiju život uh, s velkým množstvím pozitivní energie. Uh, cítím, uh, že, um, je, je toho, že toho musím ještě mnoho vykonat, uh, uvidět a, a zakusit, prožít. Avšak také znám, znám hodnotu, vím, jaká je hodnota odpočinku a mám rád tajemno. Hr, hrají. Co je ultimate frisbee, omlouvám se, nevím, to je nějaký sport, zřejmě to vidíte lépe než já. Juggle, jedno kolo na tom jednom kole, jak jedou. A taky amatérsky hraju na zobcovou flétnu a na tahací harmoniku. Má, mám smysl pro jedinečné. Jsem velmi přátelský a v mnoha situacích jsem, jsem velmi sebevědomý. Jsem téměř vždycky šťastný a když jsem trošku při zemi, když jsem trošku dole, je to obvykle proto, že jsem ve stresu. And this were selected here from hundreds of responses because of their typicality. Tyto, tyto komentáře, sebekomentáře nebo sebehodnocení, tato sebehodnocení byla vybrána pro svoji naprostou typičnost. May I just add a little, když se všimnete těch modrejch, tak si všimnete tady optimistic, že jo, myself do the best, i tady hardworking, happy, jo, že pořád to jsou se opakují ta stejné výrazy, jako jsem šťastný, jsem spokojený, jsem sebevědomý a tak. How do those seem to you? Would you describe yourself in those words? Jak se vám ten, který byl přeložen, líbil? Popsali byste sami sebe taky tak? Když pomineme to frisbee, který možná hrajete taky. What would be different? Co by bylo v, těch, v tom sebepopisu odlišné, v sebehodnocení odlišné? Povězte nám to nějak dvou. No asi bychom nebyli tak šťastní, spíš bychom si stěžovali. Uh, we wouldn't... Uh, <laughs> uh, I would complain a little bit more. I would, I would, I would describe nasi. myself as, uh, as, as, as happy as that. No, I would complain. Yeah, so re Russians as well, much, much less uh, positive. Mm. Rusové samozřejmě taky mnohem méně pozitivní, mnohem více stížností, nějakých prostě kom problémů, komplexů a tak. Here are the descriptions, typical descriptions of students in a similar Japanese university. Tady typický popis, sebe popis, sebe hodnocení studentů na stejné úrovni na japonské univerzitě. This is Kyoto, Kyoto University. Univerzita v Kyoto. Which one? Any, any? All of them? Let's see, maybe this one. Yeah. The first one. Yep. Dělám, co chci, pokud to je možné, do té míry, jak je to možné, ale nikdy ne nedělám nic, co by obtěžovalo jiné lidi. Ačkoliv někdy uh, uh, se rozhodnu sám, úplně sám, nezávisle, 
je to vždycky, je-li to spojeno s nějakou skupinou, nebo zahrnuje-li to důležitou, důležité rozhodnutí, je to rozhodnutí, je-li to důležité rozhodnutí, vždycky s někým hovořím, aby než, se, než učiním závěrečné rozhodnutí, definitivní rozhodnutí. Yes, yes. Nemohu, nemohu se rychle rozhodnout, co bych měl dělat a často jsem jaksi zvyklán názory jiných lidí, nemohu se protivit názorům lidí, kteří mají být, kterým se, se má vykazovat respekt kvůli věku a nebo společenskému postavení. I když se necítím dobře, i když mám z toho jakési nepohodlí, tak se podřídím osobám, které jsou okolo mě, aniž mě to ovšem zbaví toho, toho pocitu ne, nepohodlí. Když se nemohu rozhodnout, často se rozhodnu podle názoru jiných lidí. Také jsem, mě záleží na tom, co si ostatní lidé o mě myslí a často se rozhoduju, co bych měl dělat na základě toho, co si myslí ostatní lidé. Snažím se mít život, který nikoho, nikomu neškodí a sklidím se tím, že jsem stejný jako ostatní. Jistě si všímáte rozdílu, že? V americkém sebehodnocení je velký důraz na pozitivní emoce. Very self -congratulatory. A je to samozřejmě takové sebeoslavné. Um, In to, other people. Mm -hmm. uh, to, co je důležité u těch japonských sebehodnocení, je klid a vztah k ostatním lidem. A když se to vyhodnotí statisticky, jak si v, v množstevně, Talk about themselves more when given an opportunity. Tak vyleze nám z toho toto. Je možné, že prostě Američané o sobě zkrátka jenom více mluví. And rapidly, rapidly able to produce a description. A rychle jsou schopni uh, vyprodukovat nějaký, nějaké sebehodnocení. Japanese take a lot of more time. Uh, Japonci o tom mnohem více přemýšlí. It's, it's sort of, it's less of a habitual task for není, to, není to něco pro ně obvyklého, aby sami sebe hodnotili a hovořili o tom. Japanese, when describing themselves, describe others. A highly significant difference relative to Americans. Výrazně, výrazná odlišnost je, že Japonci, když sami sebe hodnotí, tak je vel, velký, velká míra, velký prostor věnován ostatním. Zmiňují se o ostatních. Uvádí ostatní osoby. Což jistě jste si všimli v těch popisech. What emerges is that the American self is the so-called independent self. So the self is conceptualized as distinct, different from other people. Mm -hmm. Co z toho tedy nám vyústí nebo vyleze, je, že ten americké, to americké pojetí vlastního já je nezávislé. Vlastní já je nezávislé od těch ostatních osob, jak se to tady popsány, otec, matka, přítel, přítel, spolupracovník, sourozenec. Neznamená to, že by tady ty vztahy s okolím nebyly, tady samozřejmě jsou, ale jsou mnohem méně důležité a to vlastní já je nezávislé a je mnohem důležitější. A protože takto člověk v Americe sám sebe vnímá, ty si všechno, co máš, je třeba, aby se na sebe díval pozitivně. And it is important to sort of broadcast the self to the world. A také je nutné, jak si vysílat pozitivní zprávy sám o sobě uh, vůči světu. And you might do it by trying to be unique, by making choices, by talking about what you like, by talking about your feelings. Mm -hmm. 
A můžete to dělat různými způsoby. Tím, že budete jedinečný, tím, že budete sám o sobě hovořit, tím, že budete různé volby zajímavé konat, tím, že budete... What was the fourth one? The fourth one was... Um, maybe what, what you like, what, what your preferences are. Tím, že budete dávat na jeho, jaké jsou vaše oblíbené a neoblíbené preference. Or your feelings. A také pocity. Feelings also signal. Um, so it's important your choices become an important indicator of who you are as a self. Čili to, jaké volby činíte ve, ve svém životě každodenním, je velice důležité v té de, v sebe definici vlastního já. Shinobu Kitayama, the cultural psychologist, came to United States from Japan as a graduate student. Mm -hmm. And he talks about everyone at the parties wanting to know what wine does he like. Mm -hmm. Ten japonský kulturní psycholog, jak tam byl uveden na začátku, tak když přijel do Ameriky jako student vysokoškolský, tak mluvil o tom, že na večírcích, kam přicházel, se ho každý ptal, jaké víno má rád. And he finally realized that this was supposed to be a reflection of who he was. A nakonec zjistil, že to vlastně byla kontrolní otázka, kterou se zjišťovalo, co je on za člověka. Whereas in Japan, nobody ever asks that question. V Japonsku se nikdo takovou otázku, takovou otázku nikdy nikdo neklade. So he finally decided he was going to have something to say, and he decided he's going to like Chardonnay and tell everybody. Takže se nakonec rozhodl, že si prostě vybere nějaké víno, a že bude mít jeho oblíbené víno, víno bude šarvoné, a že aby měl něco, co by mohl všem oni nepodpovídat. So the self with this model of the self is composed largely of pure psychological attributes or traits. Takže to vlastní já je složeno z čistých psychologických přívlastků a tributů. Například jsem outgoing, jsem extrovertní, jsem jsem bilný. Presented as if the person is always like that. A prezentuje se to jako kdyby člověk byl takový vždycky. Now is anybody Always hardworking. Můžeme snad říct, že někdo je vždycky pilný. No, right? Situation influences us significantly. To jistě, že ne, protože nás situace ovlivňuje velmi mnoho. But in the cell descriptions of Americans, there's almost no awareness of the situation. V těch sebehodnoceních Američanů, jako kdyby neexistovalo vědomí si, že různé situace, kontexty nás ovlivňují. When Japanese mention attributes, almost always qualified, I am outgoing when out of France. Když Japonci hodnotí sami sebe, tak to vždycky zasadí do nějakého kontextu. Jsem vstřícný, když jdu třeba například někam do hospody s přáteli. So the Japanese model is in fact much more accurate. Takže můžeme říci, že ten japonský model je docela přesnější. Because the data tells us that people fluctuate tremendously. Protože údaje statistické nám říkají, že ta fluktuace lidského chování je obrovská. So their model is more complex and more accurate. Takže ten japonský model je mnohem komplexnější a mnohem přesnější. Americans are also attitudes. I'm not a racist. Američané také v sobě hodnocení uvádějí postoje. Například nejsem rasista. They are also, as you noticed, incredibly positive in their descriptions. Reminding me of this cartoon, it says, the husband and the wife, and he says, I'm drawing up a list of my positive and negative qualities, and so far my good points are running way, way ahead of my flaws. Také je tady ten bod, že američané jsou vždycky nesmírně pozitivní, což je možná stáhnout tady k tomuto vtipu, kdy manžel mu hovoří s manželkou a říká, sestavuju si seznám všech svých dobrých vlastností a svých prostě neúplně tak dobrých vlastností a momentálně ty dobré vlastnosti zdaleka, zdaleka převažují nad těmi špatnými. This is what it looks like, positive descriptions. Takže takto vypadá škála pozitivních sebehodnocení u Američanů a Japonců. Američani jsou ty tmaví, Japonci ty světlí. Fyzické sebehodnocení, přívlastky, takové ty psychologické a schopnosti. Takže Američani jsou mnohem, mnohem pozitivnější. 
construct, central <coughs> concept to American psychology is the concept of self-esteem, the importance of having a positive view of the self. Uh, či v Ameri u Američanů je uh, kulturní psychologové sledují um, velice důležitý moment a to je sebehodnocení, pozitivní sebehodnocení. This is a standard instrument that we use to measure self-esteem, Rosenberg self-esteem scale. Tady je Rosenbergova škála uh, té, uh, toho se, uh, sebe, uh, sebeúcty, hodno, uh, míra sebeúcty, hodnocení sebeúcty. Maybe just one item, on the whole I'm satisfied with myself. Uh, celkem za to jsem sám se dal uspokojený. It turns out that as people become exposed to American culture, their self-esteem goes up and up. Mm -hmm. uh, ukázalo se, že když jsou lidé vystaveni další dobu americké kultuře, tak jejich sebeúcta, jejich uh, um, uh, sebehodnocení mnohem více, jak, jak si je mnohem pozitivnější. Here is a graph of Japanese with different exposure to North American culture. Here are Japanese in Japan. Mm -hmm. Tady na začátku té škále Japonci jsou doma v Japonsku. Uh, Japanese who have been abroad for a couple of years. Tady jsou Japonci, ten druhý čtvereček jsou Japonci několik roků mimo Japonsko. Longer period of Další time. Dobu. Japanese Canadians who just came to Canada. Japonští uh, Kanaďané, kteří právě přijeli do Kanady. Their children. Jejich děti. Their children's children. Uh, děti jejich dětí. And these are native Canadians. A toto jsou rodilí Kanaďané. So as you see, with greater exposure to Western, particularly North American culture, Japanese gain in self-esteem. Mm -hmm. uh, čili uh, lze z toho, jak si usuzovat, že čím dále jste vystaveni uh, severoamerické kultuře, tak to sebehodnocení je čím dál pozitivnější. Similarly, Canadians who go to Japan lose points on self-esteem scale with every year in Japan. Když Kanaďané jdou do Japonska, tak to je opačným směrem. Takže s, uh, několik bodů ztrácejí uh, s každým rokem stráveným v Japonsku. More important, these high levels of self-esteem become <coughs> functional. So, for example, for these groups, self-esteem correlates strongly with well-being, with lack of depression. Čili tady tyto, ta míra sebehodnocení, nebo ta pozitivita případně naopak, koreluje s, je funkční, se stává funkční, čili se projevuje v depresích nebo absenci deprese a podobně. However, for this group, it has almost no correlation. Pro původní skupinu to nemá téměř žádnou korelaci. So, in other words, North American culture fosters this positive view of the self and makes it functional. Mm -hmm. uh, čili jinými slovy řečeno, severoamerická kultura podporuje uh, um, tady tento moment, ten aspekt, uh, a také ho, um, jak si. Um, um, umožňuje na vás působit, že je funkční, stává se funkční. And this view of the self is exaggerated. It's unrealistically positive. Uh, ale ten pohled je nerealisticky pozitivní, je pře, pře, přehnaně, je vnímán přehnaně. When American students are asked, where are you among other students in your class? Where are you? What rank do you have? for your intelligence, for your ability to get along with other people, for how hard you work. Když se americký studentů někdo zeptá, jak, jak sami sebe, na jaké místo, na, jakou, na jaké stupeň mezi ostatními studenty sami sebe stavíte ve své inteligenci, schopnosti pracovat, uspět a tak dále ve všech možných výkonech, Uh, so the answer. So the highest is 100, 100 percentile and the lowest is zero. Mm -hmm. Čili když vezmeme škálu 100 percent. Imagine you are asked to do it relative to all the students in this group. Tak, Where are you? Když byste se mě, sami sebe umístit na škále um, od 0 do 100 percent, kam byste se ve vztahu k ostatním studentům, um, jak si v těch kritériích, která jsou důležitá pro studenta na vysoké škole, uh, umístili. When American students are averaged, když studenti jsou zprůměrnění, they end up at 75%. Tak um, jsou na na bodě 75%. Sami sebe umístí v průměru uh, na bod 75. What would we expect if they were accurate? What number would we expect? 
What number? If, if, if they were accurate, we would expect 50. Uh, kdyby měli být jaksi um, um, přesní, tak bychom očekávali 50%. Because everyone from 100 to 0 should be 15. Mm -hmm. They are at 75. Across the domains, intelligence, good looks, social skills, all of the skills you throw them, the rates are between 70 and 80%. Není to teda samozřejmě Illustrating self-inflation, self-enhancement. Japanese students are either right at 50 or below. Když průměrujeme všechny odpovědi od japonských studentů, tak jsou buď přesně na 50 nebo pod. And oftentimes below because it's important to focus on the negatives, mm -hmm. to be self-critical. Mm -hmm. Protože pro Japonci, Japonci jsou mnohem často, velmi často jsou pod, pod, to, pod to, těto hranici 50%, protože oni vnímají jako důležité uvědomovat si své negativní vlastnosti, své chyby, svá slabá místa, být sebe kritický, aby bylo takzvané něco zlepšovat. And this is an illustration, it's a meta-analysis. Meta-analysis is when you take data from all the different studies, 45 studies, and analyze it together. It's a statistical technique for combining aggregating data. Čili to je zpracováno statistickou agregační metodou, kde se dají dohromady údaje o Japonsku, USA, Kanadě. So what you see here is out of 45 studies, 41 in the US and Canada shows evidence of self-enhancement. Mm -hmm. Čili když se vezme 45 výzkumů, uh, 45 výzkumů um, pozitivního sebevnímání, tak 41 studií ukazuje u, u kanadských amerických studentů uh, nadsazení vlastního hodnocení. And Japan is more split, but if anything in favor of self-effacement, so portraying oneself as Less, less good than one really is. U Japonců je to tady u těch 16 studií se, když to jaksi negativně se ti američané u nuly studií ukazují, zatímco Japonci u 16 studií se prezentují negativně, sebe prezentace negativní, horší než jsou, když to u 20 lepší než jsou. In, in Americans, Self-effacement shows up only in clinical samples. So clinically depressed, for example. Mm -hmm. uh, sebe, popírání sebe, uh, jak si to, sebe, vnímání sebe sama negativně je u Američanů jenom v klinických případů těžké deprese. In Japanese, a healthy, healthy tendency, functional tendency. U Japonců je to naopak projev naprostého zdraví a správného společenského sebevnímání. So what we have for Japan in contrast to the independent self is the interdependent self where the self is fundamentally interpersonal, linked to social relationships, described in terms of social relationships. <laughs> Je to vlastní já v závislosti na ostatních matce, otci, sourozenci, spolupracovníkovi a přáteli. So it's important to think about how one connects to others. Čili pro Japonce je důležité si uvědomit, jak se člověk s těmi ostatními spojuje, propojuje. And how other people make you feel good. So remember, Americans want you to feel good about the self. For Japanese, there is much more of a tendency of wanting to feel good about the family. Pro Američana je mnohem důležitější, jak se cítit sám sebe, cítit se sám dobře. Pro Japonce je mnohem důležitější cítit se dobře v rodině, aby ty vztahy v rodině byly harmonické. So in my emotion research, I ask people what they're proud of. Ve svém výzkumu o emocích se ptám toho vzorku lidí, na co jsou pišní. 
to są hrdí. Americans are usually proud of their own accomplishments. Mm -hmm. Američané jsou uh, typicky hrdí na své vlastní na, na cíle, které dosáhli osobně. Japanese are proud of family. Japonci jsou pišní na rodinu. And Russians are either proud of family or not proud at all. Rus, Rusové jsou buď hrdí na svoji rodinu nebo vůbec na, na nic. So many Russians say I cannot remember a time I felt this. Mnoho Rusů odpoví, nemůžu si vzpomenout, že bych na něco byl hrdý. And they usually proud of the country. Někdy řeknou, že jsou hrdí na svůj vlast. So what are the Japanese then? What are the Japanese? Japanese describe themselves as remember other people, but also physical attributes. They describe their body. Mm -hmm. Čili jak, jak Japonci sami sebe popisují, také fyzickou jaký vzhled popisují, například se vysoký, Japonci mnohem více, jak si jsou, se soustředí na vlastní vzhled. They are their activities, for example, where they work or the club that they are part of. Činnosti například, kde pracují nebo do jakého klubu chodí, že mají třeba práci na úvazek. And they focus on the negatives, as we've already talked. So negative expressions. A jak jsme se už na to na té, And what you also see when you do these kind of studies in children is that it's clearly an effect of acculturation, mm -hmm. because as children start, there is no difference. Between these are Japanese children, there is no difference between modest and self-enhancing descriptions for the first grade Japanese kids. Mm -hmm. Když se na to podíváme z hlediska věku, vnímání vlastní osobnosti, tak tady je, tady je první třída, třetí a pátá. This is great. First grade. Great. First grade. Yeah. First grade. Yeah. So asi pět, šest let, třetí třída, pátá třída, čili děti. Ať už to jsou um, tak děti, ty jsi z Japonsku nebo Amerikáni? Japonské To jsou japonské děti, tak u toho nízkého věku není možno uh, rozlišit uh, vlastně. Uh, děti ne, nerozlišují uh, žádnou míru nějakého nadsazování uh, vlastního sebehodnocení, anebo že by to vlastní hodnocení bylo, uh, bylo přiměřené, bylo skromné. But as they grow, this is when they are 10 years old in fifth grade, there is now a significant difference in favor of being more modest and less self-congratulatory. Typicky, protože jsme tady v Japonsku, tak klesá ten oranžový sloupec, to jsou ti, kteří nadsazují své pozitivní vlastnosti a kde stoupá skromnost, čili upozadňují nebo podceňují vlastně své pozitivní vlastnosti. To showing that as they are exposed to culture, they start showing cultural tendency. So to summarize, what we saw is that Americans are traits or attributes, interests, goals, attitudes. Takže na otázku, kdo jste, Američan odpoví prostřednictvím čistých psychologických přívlastků, zájmy, cíle, postoje. Japonci se soustředí na fyzické vzhled, na preference, čili zájmy různé, zájmy tedy preference, preference zkrátka, zájmy, jako koníčky, cíle a činnosti. I don't know of any studies with, in, in this country. Um, that have looked at the model of the self, at least no studies have been published in English. Nevím, že by v angličtině, nevím, že byla provedena, nebo že by v angličtině byla zveřejněna nějaká studie, která by takto mapovala tuto zemi. But what I would expect, based on other samples from this region, is that uh, you are probably also interdependent. Uh, když porovnám uh, ty studie z uh, okolního, uh, z toho středoevropského kontextu, tak bych se spíše přikláněla k té um, interdependentní, čili k té propojenosti jednotlivce s okolím, uh, spíše než že byste byli uh, blízcí tomu americkému modelu té totální nezávislosti na okolí. But probably a different way of being interdependent in Japanese. Ale jednoznačně to bude asi odlišný způsob propojenosti s okolím, než jak je tomu u té východní Asie. And likely with less emphasis on harmony. 
pravděpodobně bude nižší důraz na harmonii. So relationships are important, but conflict is accepted. Mm -hmm. Čili vztahy jsou pochopitelně důležité, ale konflikt je přijatelný. And it's just still an understudied area. We need to, we need to learn more. Tato oblast tady není dostatečně proskoumaná, je třeba se jí věnovat. In fact, when I was coming here, I posted on Facebook in a cultural psychology community that I'm going to the Czech Republic, mm -hmm. and they said, "We hope you are bringing data back." Mm -hmm. A když jsem sem letěla, tak jsem dala na Facebook zprávu o tom, že jsem jedu tady s tímto úkolem a um, kolegové se ozvali, že doufají, že přinese nějaká, paní profesorka, že přiveze nějaké údaje. One, one day, maybe. Možná jednou, jednoho dne. Um, so what are the implications of this different, uh, this different models of self? One area of research looks at how models of self impact the understanding of choice and uniqueness. Jaké jsou tady tyto, jaké jsou tady implikace tohoto odlišného způsobu sebe vnímání? Uh, jeden jeden z momentů uh, se soustředí na, na otázku volby. And starting here with this uh, quote from the Stajewski, what man wants is simply independent choice. Hmm. Is this true? Mm -hmm. uh, začala bych citátem z Dostojevského, co člověk chce, je, je jednoduše nezávislá volba. Uh, co, tato nezávislá, uh, co tato nezávislá volba bude stát a kam ho, uh, ať už ho tato nezávislá volba bude stát cokoliv a kamkoliv ho dovede. Studies of cultural construction of choice suggest that in America, choice becomes an important act that you engage in to demonstrate your independent self. Mm -hmm. uh, čili studie uh, uh, týkající se kulturní uh, s, uh, konstrukce postavby uh, otázky volby uh, je, že uh, volba v uh, tady té euroamerické, čili bílé kulturní, bílé, kulturním kontextu americkém vede k sebevýrazu a k ovládání prostředí. Srovnávací studie byly provedeny ne toliko s východní Asii, ale s jižní Asii, tady s Indií. And their choice is primarily about being practical. Mm -hmm. Uh, volba v indickém kulturním kontextu vede k udržení přátelských vztahů a k tomu být praktický. So, They were allowed to pick. Uh, they were pens, pens, pen, pen. and they were allowed to either pick a pen for themselves or the experimenter gives them a pen. Tam byl takový pokus, který jsme přeskočili, protože to je jednoduché vysvětlení. Byla skupina Indů, skupina Američanů, byla tam hromádka tužek. Tužky byly buď všechny červené, jedna zelená, nebo všechny zelené, jedna červená. Oni měli možnost si buď tužku vybrat podle vlastní volby, anebo by jim byla tužka přidělena tím experimentátorem a sledoval se, sledo, sledovalo se zdali možnost volby činí člověk. So you will see that Americans who got to choose felt happier than those who didn't get to choose. Mm -hmm. Uh, čili tady je ta skupina, která neměla možnost volby. Američané jednoznačně byli méně šťastní, zatímco uh, indové, kteří, kterým bylo to pero přiděleno, bylo, byli šťastnější. A naopak, uh, ta, tam, kde měli tu volbu, tak ti američané byli šťastnější a indové uh, byli z toho nervózní, že si musí vybrat tu tušku. V podstatě u těch Indů je to, že je to otravuje, obtěžuje je to, že, že musí takové věci řešit a přemýšlet o nich a ovolit. Americans also report that they get to choose more often. In this study, Krishna Savani uh, went on the streets and asked Americans and Indians in the city, How many choices did you make today? Mm -hmm. uh, 
opět psycholog tedy sleduje stejnou, stejnou problematiku, jde na ulici a ptá se náhodně vybraných koloidoucích, kolik rád jste se dneska rozhodovali. Je to asi okolo poledne. Do té doby, od, od probuzení do zhruba poledne, američani se rozhodovali asi sedmkrát. A oni se jich ptali, no a o čem jste se rozhodovali, no, kdy, kdy se probudit, kdy vstát, co si mám vzít na sebe, jestli se namalovat nebo nenamalovat, jestli si dát čaj nebo kafe. Indové se pravděpodobně, než vyšli na ulici, také oblékli a něco posnídali, ale odpovídali na škále jedna celá něco a nepovažovali to za, za, za volbu, ne, nevykazovali jakýkoliv počet rozhodnutí. So they're not thinking about them as choices, as important choices. Čili takové to úkony mentální, jakože si vyberou nějaké, nějaký oděv, nebo že si připraví jídlo k snídani, nebo že za, za rozhodování, za volbu. Uh, čili aby bylo, jak si, abychom došli k nějakému výsledku, zdali američané mají uh, větší možnost volby nebo nikoliv, tak laboratoři omezili počet uh, možné, možných rozhodnutí uh, a zkoumali to. Čili průzkum se týká vnímání, volby, rozhodování. Účastníci pokusu přišli do laboratoře a byli vyzváni, aby učinili následující rozhodnutí. Do jaké kabinky si sednou, který ze, které ze dvou, kterou ze dvou barev z toho z formuláře, kde souhlasí s, s účastí na, na tom pokusu, na tom, na tom experimentu, pod, podepíší, jestli je modrý nebo zelený, kterým perem podepíšou ten souhlasný formulář. Zdali budou papínkat bonbonky z talířku, který ležel na stole. A to, byly ta, to, byla, to, byly, to byla ta rozhodnutí, která mohli učinit, ano? And so later they are asked, how many things did you choose in the laboratory? Mm -hmm. Později se jich zeptali, kolik rozhodnutí jste v laboratoři učinili. And under the same exact conditions, what you see is that Americans remember more choices than the Indians. Učastnili se pokusu opět Američané a Indové. Američané změnili prakticky všechno, o čem se rozhodovali, všechny ty naprosté banality, že na škále 4,5, tak téměř 4,5 dosáhli, Indové 1,5. A závěr tedy z toho vyplývá, že, to, že se zde odráží vnímání nezávislého já američana. So if you have that model of self, choice is memorable, important, something that you enjoy exercising. Mm -hmm. Čili máte tady, tady toto sebe pojetí nezávislého já, tak volba je něco zásadního, uh, určujícího, uh, něco, co je třeba si zapamatovat a něco dominantního. And when the choice is taken away, so also Krishna Savani did another study where in one case participants got to choose and in another case they were told you're going to choose, pick a pen they picked and then the experimenter said give it back to me, I actually need this one, you're going to get this one. Mm -hmm. Krishna uh, Savány, uh, výzkumník, udělal další pokus o důsledcích z, 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 zamítnuté volby. Uh, čili ti účastníci pokusu byli v laboratoři a uh, mohli si vybrat pero, zkusit pero, jak píše, a jak si ho posoudit. 
A to byla, to byla jedna skupina, to byla Two Groups. Two Groups. Je, two groups. To two byla jedna čest, skupina, kterou jsme vzali si pero, zkusili ho a vyhodnotili. Druhá skupina, účastník si vybral pero, zkusil ho, ale ten experimentátor mu to pero zase odebral a dal mu jiné pero. A zase ten účastník to pero vyskou, vyskusil a vyhodnotil. Um, this is the data for how much they like the pan as a result. What you see for Indians is that it doesn't matter whether they chose it or whether it was taken away and another one was given to them. They like them just the same. Mm -hmm. uh, ten uh, modrý sloupec odpovídá tedy uh, Indům a jak vidíte, uh, bylo s celkem naprosto hostejné, zdali si pero vybrali sami, nebo to bylo pero, které jim bylo přiděleno uh, laboratorním experimentátorem. Uh, je to jedno, ten výsledek je stejný. U těch Američanů je výrazná preference té svobodné volby. So the Americans really don't like it when the choice is taken away. Američané prostě nemají rádi, když jim odebíráte možnost svobodné volby. As if you are in the United States in a coffee shop, you will see people stomping away when it turns out that their favorite soy milk mm -hmm. or whatever flavor is not available. Uh, uvidíte to v situacích naprosto banálních, jak tam prostě někdo dupe v kavárně, někde v Kroskafe nebo někde v Americe, uh, když jejich oblíbený na příchuť kávy není zrovna k dispozici. And the choice for Americans is, becomes incredibly both positive and motivating. Mm -hmm. Čili volba je nesmírně důležitá, pozitivní, motivující pro utváření vlastního já. This next study is done with young children. Další studie, kterou budeme zkoumat, je s malými dětmi. So the kids were studied. Experimenters came to the classroom and told children, we are going to be doing puzzles and here are the choices. Mm -hmm. Experimentátoři přišli do třídy, tam byly dětičky, řekli jim učitelka nebo někdo jim řekl, dneska budeme dělat hlavolamy, tady jsou tady šest hromádek hlavolamů, můžete si z nich vybrat. Jedná se, jsou to kategorie nebo skupiny těch hlavolamů, jsou zvířátka, nějaká prostě party, zábava, San Francisco, rodina, dům a jídlo. Který, který, kterou skupinu, kterou prostě, které téma, kterým tématem byste se rádi zabývali. Je to vaše volba. Other children were told, I am going to choose for you, I want you to do food. Mm -hmm. uh, jiným, jiným dětem bylo řečeno to tež, akorát, že učitelka, ne, učitel nakonec řekl, budeme dělat jídlo. And other children were told, we called your mom. Mm -hmm. A ještě, dal, a ještě další třetí skupina byla, že jim ta učitelka řekla, volali jsme mamince a maminka rozhodla, že budeme dělat hlavola by o jídle. And then they looked at how children did in this, and these are word puzzles that help children learn to write. Mm -hmm. Jsou to hlavolami, které pomáhají dětem psát a um, sledovali nebo zkoumali potom výsledky, jak dobře si vedli ty děti v těch hlavolamech. This is what you see. Blue are Americans, and what you see is if they chose, they do better. Mm -hmm. Takže zase tady máme dvě skupiny. Modré jsou bílí Američané, zelené jsou azijští Američané. Tady je ta osobní volba. Bílí Američané, azijští Američané. Tady to vybrala ta učitelka. To jsou ti bílí Američané. A zjišti Američané a tady, když maminka rozhodla, tak tady uh, jsou ti bílí a tady jsou ti azijští. Takže jasně maminka vítězí u azijských těch čínských dětiček a japonských. And then they ask, they, they, then they left the puzzles on the table and walked away with the camera roll. Pak si nechali ty hlavolami na stole, odešli, ta učitelka nebo si ten dozor a sledovali kamerou děti, kolik z těch dětí bude chtít pokračovat v té hře. And you see the same a ten, ten vzorec je úplně stejný. 
tam, kde byla ta osobní volba, tak mnohem víc těch amerických dětí chce pokračovat. Tam, kde byla ta volba té maminky, mnohem víc těch azijských dětí chce pokračovat. A kde to volil ten učitel, tak tam je to tak více méně na stejno. So for Americans, if you got to choose, you're motivated to continue. Choice has an incredible motivating power. For Asians, having the idea that it has implications for family has incredible motivating power. Čili závěr z toho vyplývá, nebo můžeme učinit, že pro bílého Američana mohl si člověk zvolit, má to nesmírnou motivační funkci, chce pokračovat, chce se zlepšovat a tak dále. Naopak je tam ta implikace rodina, že byl do toho zapojen člověk, člen, člen vlastní rodiny, ten, kterému důvěřují, tak má to zase velmi silné motivační implikace. So just to summarize, the models of the self are different. Ano, takže máme-li zhrnout toto téma, modely vlastního já a působení na něj jsou odlišné napříč kulturními kontexty. Prameny, zdroje, motivace jsou kulturně utvářené podle modelu vlastního já, podle toho, jak vnímáme vlastní já. So when you are working with people from other cultures in your future, it's important to think and understand in their context, what motivates, what is central to the self. Je to pro vás důležité, když budete pracovat s lidmi z odlišných kultur, tak si uvědomit, co je motivuje, co je pro ně motivující, nebo naopak třeba i zrazující. I'm going to shift topics to cognition, but before I do, are there any questions? Ano, budeme měnit téma. Teď jsme měli to téma vlastní, vlastní já a působení. Budeme měnit téma, budeme na poznání, cognition a pozornost, attention. Jsou nějaké otázky k tomu, co jsme prozatím probrali? Měli by být, abych si trochu odpočala. Docela bych vám byla vděčná nějakou pěknou otázku. Zase Ano, prosím. Mě jenom teda zajímá, jak tady paní vlastně zmiňovala tu volbu. A zmiňovala tam právě ty Indy. Ano. Mně připadá, že ta indická společnost je docela hierarchizovaná. Ano. A asi těžko podle mě z toho vyvolí nějaký obecný výstup, protože záleží, koho se konkrétně k tomu výzkumu zeptáme. Aha. Jestli to je někdo z té vyšší, jakoby, kasty, když jako se to už nepočítá, nebo z té nižší, bude z té vyšší budou mít asi jiný pohled na tu volbu, budou okay. něco jiného zvyklí. Mm -hmm. So the question is that uh, um, there were Indians were um, uh, mentioned in the research uh, groups and uh, the student is asking um, uh, or is uh, questioning whether it is uh, possible to include Indians in this kind of researches because um, he is aware of the fact that the situation operates on system of car case and that it, it depends on uh, which case the participant is from and that uh, a person from higher or medium or lower case uh, would have different uh, self-perception uh, or perception of, of the self and of the environment and so on. Or do you feel that this factor influences it or not? I do, I do. Um, within, so in India, Krishna worked on people who were primarily Brahmin. Aha, čili ten profesor Krishna s vámi pracoval primárně s tou nejvyšší kastou, čili s Brahminy, no? And he suspects that within India with higher castes, choice becomes more important. Aha, a jeho předpoklad je takový, že s čím jaksi více jdeme nahoru u těch kast, čili on byl vlastně u té nejvyšší kasty, že volba se stává důležitější, čili že vlastně se to přiblížuje k tomu americkému kontextu. And in American context, education and family income is also associated with this tendency. So when you are lower in, in, in income and education, you value choice much less. Mm -hmm. A v Americe naopak, když jste z chudších poměrů, například máte nižší vzdělání nebo příjem rodiny je nižší, tak vaše oceňování možnosti volby je mnohem nižší. 
a je to potom jakoby relevantní výstup, když se nezahledí všechny ty... Uh, so the student is asking how, how relevant is then the research if we can't take into consideration all, this, all these circumstances. Uh, when you compare across cultures, you do the best you can to try to control for factors that are not cultural. So you try to take people with similar incomes, mm -hmm. for example, in two cultures and compare them. And maybe also try to see, once you measure income, can it explain the differences? Mm -hmm. uh, Výzkumníci se snaží samozřejmě odfiltrovat všechny ty uh, jevy, které to mohou nějakým způsobem ovlivnit. Takže například ta, ta, ten vzorek, uh, ta skupina je vybrána ze stejné příjmové skupiny a podobně. Prostě dělají, co můžou, takhle bych to řekla. Jo? And it's also important to think of gender. Také uh, je tam prostě otázka pohlaví že... a náboženství. So all three of those create significant within cultural differences. Čili sociální, ekonomické, genderové, příjmové, náboženské, všechny okolnosti se berou v úvahu a snaha je odfiltrovat co nejvíce těch ruživých elementů, ale prostě nelze to dokonale provést. Work something like this. Let's see if there's a, a marker here. A marker. Uh, no, so the way it works is... Fix. Uh, oh, there's a marker. Is that when you are looking at the data, there's going to be this yeah. <laughs> sort of see. So this, let's say this is U.S. and this is India, for example. You said you did you have to study that and try it. Tak tady ten tady ten první tady ten graf je to. Já to budu prstem kopírovat, abyste to viděli, jo. Takže toto je indický graf, ano. Indický graf. Toto je americký graf, takže jako by posunutý, ano. So there's a lot of differences among Americans. Some of them are due to class. Je tam velký posun u těch Američanů a ty rozdíly jsou způsobené jak si odlišným původem sociálním. And still lots of differences within India also, but the two are separated. Uh, a mnoho rozdílů v Indii třeba způsobené právě tím kastovním systémem, ale ty dva jsou od, oddělené. So we wouldn't say that every every Indian is lower in choice preference than every American. In fact, there are these Indians here that are really super high. Čili vidíte ty grafy, jak se protínají tady, jo? Takže vlastně tady jsou někteří Indové, jsou stejně jako Američané a naopak. Čili ten psycholog by nikdy neřekl, že všichni Indové jsou v tomto konkrétním, v této konkrétní otázce odlišní nebo stejní jako Američané, ale je to určitý in z určité příjmové skupiny, z určitého náboženského kontextu a tak dále. But what is similar is that all of these Americans whether they agree or not, are going to thank Do you. Do you have a choice? Yeah, I think that they do. Right, so, so all of these Americans are going to know that choice is important. Uh -huh. uh, but just, uh, these are here. Yeah, yeah. They'll, they'll understand that it's important in their context. They'll have an understanding that this is something people believe. Mm -hmm. uh, but only these who are in this section of the group. Oh, everyone, all, all, all Americans. Yeah. Even if they are, even if they're here, they're gonna, even if they disagree, if they're not themselves uh -huh. like that, they'll have an understanding that it's supposed to be important. So when I am in America, I can expect that everyone around me is going to share that understanding. They might not act on it, but they'll share the model in their minds. Čili když jsem v Americe, tak prostě můžu se spolehnout na to, že i když někteří se tak nebudou chovat, někteří s tím dokonce ani nebudou souhlasit, ale mohu se spolehnout na to, že všichni Američané mají prostě tady tento model ve svých myslích a dokážou s ním pracovat. Right. So these shared models, and it's research shows that our, our understanding, our ideas about what other people believe are very powerful uh, shapers of our behavior. Mm -hmm. Uh, výzkumy ukazují, 
že naše přesvědčení o tom, co, jaká mínění mají nebo sdílejí ostatní, že jsou, že velice ovlivňují naše chování. More so than what we personally believe. A, a, a mnohem, mnohem víc, než jaká mínění, nebo jaké představy, nebo postoje zaujímáme my sami. Co očekáváme od těch druhých, tak to ovlivňuje to, jak se chováme. So just... Já mám otázku na paní doktorku, jestli existuje nějaká srovnávací studie o tom, jak to pojetí já v závislosti na kultuře se modeluje a pojímá Uh, vzhledem k politické špičce toho nějakého národa. Uh, the question is uh, whether there is any comparative study uh, whether this self uh, conception of the, of the, of the self uh, is uh, whether there is any comparative study in relation to the, uh, the political elite. Do you come to the no, I don't think so. I haven't I haven't seen any data like that. There are studies that link independence with emphasis on democracy. So in countries actually in Eastern Europe, as democratic values became more important more independent models of the self started emerging. For example, studies have been done in Estonia, mm -hmm. showing this difference. But this is not so much elites, these are just people. Čili um, odpověď je, že nikoliv, uh, uh, ale že se objevily studie uh, s nástupem demokracie v uh, východní Evropě a ve střední Evropě uh, spíše pouze k tématu důležitosti demokracie, postojů v demokracii. Například v Estonsku byla nějaká studie učiněna, um, uh, ale nikoliv tedy k uh, té oblasti tak, jak byla položena otázka těch politických elitů. But I would imagine that if they had been done, you would see the differences even more spread, possibly, because mm -hmm. um, because of a selection for for the elite to be kind of representative populist, representative of populist mm -hmm. ideas. No, paní profesorka se domnívá, že tedy kdyby taková studie byla učiněna, že by ty rozdíly byly ještě mnohem výraznější. Protože pro osoby angažované v politice, zejména tedy v těch nejvyšších, nejvyšších patrech politické sféry, že pro ně volba je samozřejmě velmi důležitá otázka nebo velmi důležitý moment existence. Um, one study that is sort of relevant that was done was when a researcher analyzed speeches by American presidents, uh, the inauguration speeches. Jedna studie proběhla na téma inauguračních projevů amerických prezidentů. And with each president, as time progressed, the word happiness appeared more and more. Uh -huh. <laughs> <laughs> tak jak čas šel směrem jak si k přítomnosti, tak u každého toho inauguračního projevu se častěji a častěji objevovalo slovo štěstí a šťastný. And the word, um, the word, the words related to autonomy also. A také slova vztahující se k autonomii. So it seems that the, there is cultural selection for these values becoming more and more prevalent. Mm -hmm. Takže kulturní jak si to volba selekce pro tyto hodnoty je preferuje nebo že je potrhuje. And the word happiness has two meanings. One meaning in most languages, one meaning is sort of a personal feeling and the other meaning is like good luck or uh -huh. circumstances. Yeah. Samozřejmě štěstí, tak jak je tomu v většině jazyků, má je dvojznačné nebo má dva významy. Je to subjektivní pocit štěstí, že se cítím šťastný, že se mi něco povedlo nebo něco se událo v mém životě, například narodilo se v rodině dítě a podobně, a nebo že mám štěstí, čili šance, chance, že? Jako, že mám štěstí, měl jsem štěstí, nepřijalo mě auto což je dost rozdílný od toho, že se narodil v rodině dítě. Takže to má být, má prostě dva významy. Doesn't check and check. Yeah, 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 I was just explaining. Yeah. And so, when you are looking at 
at 1800s inauguration speeches, the two appear about equally. Aha, uh, the two meanings. The two meanings. Aha. Čili když se podíváme na, na, na 19. století, 1800s, jo? Tak, tak je, to, tak je ten, ten, ta výzva dva významy toho štěstí jako, jako fortuna a, a jako prostě subjektivní pocit je asi na 50%, 50 na 50. 50. In the round of 1960, by the time Kennedy is in office, the chance meaning almost disappears. It's all about the feeling. Aha, když se dostaneme k době hippies, 1960 a tak, tak ta, ta náhodnost, ta, ta, ten semantické pole náhodnosti, mít štěstí, je téměř zmizí a objevuje se tam pouze ten význam subjektivního pocitu. And when you compare to speeches by European, I think I think they use British to Aha. control for the language. Language being the same. When you look by British prime minister speeches, there's less of the happiness doesn't appear as much. Mm -hmm. And when it does appear, it's primarily about the choice, mm -hmm. uh, about 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 the circumstances. Mm -hmm. Uh, a když se studují tady anglicky proslovené projevy britských premiérů, uh, tak uh, se tam objevuje ten výraz um, um, štěstí pouze v, uh, ve vztahu k okolnostem. A teď je to So what role it plays, what other nations think about Russians, whether they view them in a positive or a negative way, and I'm asking this because I would like to know whether the opinion of the international community could possibly in the future change or determine the, the future development of political decisions of Russia. That's what I'm to explain. Do you have any interest in the future of the world, if you're going to be in Ukraine, a mě zajímalo z perspektivy té kulturní psychologie, jestli pro Rusy hraje nějaké roli, jaké vnímají odlišné národy. Jestli Rusům záleží na tom, zda je ostatní komunity vnímají pozitivně nebo negativně, pokud by to tak bylo, tak by to znamenalo, že by negativní postoj mezinárodních společností mohl ovlivnit budoucí vývoj Paní profesorka se domnívá, že jim to obrovsky na tom záleží, že v každodenní konverzacích se zmiňují o tom, že jim záleží na tom, co si svět, svět o nich myslí. This is a great contrast to Americans who don't care. Což je ve velkém kontrastu s Američany, kteří, kterým je to naprosto jedno. You, you don't hear Americans speaking of what Canadians think of them. Or... Američana no, je naprosto stejné, co si Kanaďané myslí o Americe. Unfortunately, the way Russians tend to think about it is they track others hating them. They, they imagine American, the uh, Russians imagine that Americans hate them. And what about the Europeans? Europeans as well, particularly Western Europeans. Uh -huh. Uh -huh. And so they are aware that the opinion is negative and are kind of defiant about it. Mm -hmm. Uh, bohužel uh, Rusové se domnívají nebo to vnímají tak, že Američané až dokonce takto silně to bylo formulováno, je nenávidí uh, a že se k ním připojuje i západní Evropa, že vlastně ten západní svět je nenávidí, euroamerický a vzbuzuje to v nich samozřejmě nevolí um, jakýsi prostě jakési rozhořčení. So it's unlikely to influence because You sort of like, well, they hate us, and fine. Čili we don't need them. Ten pozitivní vliv, který by to mohlo mít, je si takový výchovný, abychom tak řekli, že proto se nám něco nepovedlo, budeme se snažit příště, aby to bylo lepší. To asi nebude mít, protože prostě oni si řeknou, oni nás nenávidí, no tak dobře, tak my jim to teda přepedem. Že mají, aby měli teda konečně důvod nás nenávidět, asi tak. And it relates to cultural models because the shared model in Russia is the model of the war. Mm -hmm. But if, as you are growing up in Russia, the conversation about the war, us versus them, is omnipresent, it's everywhere. 
A je to samozřejmě dáno kulturním modelem, protože v Rusku, když vyrůstáte, even children now, even more so, it stopped and then became more important again. Dokonce i dnešní současné děti, které už se narodily dávno po prostě událostech, dávno po zmizení Sovětského svazu z kosmu, tak vyrůstají děti v kontextu kulturního modelu hovoru o válce, my, oni, válka, ohrožení, válka je klíčové slovo prostě toho kontextu, v kterém děti vyrůstají. A potřeba se chránit a potřeba se bránit proti zbytku světa. And so, as a Russian, I may not agree, but that I know that every other Russian out there, any Russian, is going to know about this model. Is going to be aware of this model. A tak se můžeme vrátit k tomu, co bylo řečeno předtím, že já sice jako Ruska nemusím s tím souhlasit, ale vím, že tento model tam je a je dobré s tím počítat, když komunikuji s Rusem nebo když se pohybuji v tom prostředí, že tento kulturní model, že všichni pro všechny je pojem válka, nutnost sebeobrany a oni, oni tam ti venku nás nenávidí, že je konstitutivní model sebevnímání. So all they had to do is say that Ukrainians are fascists, all the nationalists. Stačí úplně říct no, slovko, že někdo je fašista, ale ohněně nastřešil. Mm -hmm. And Russia has 80-some percent support because of that, because it fits in the model. A um, um, prostě politikové ruští mají podporu 80, přes 80 procent jenom proto v tom boji proti Ukrajině, jenom proto, že to zapadá do toho modelu, který, s kterým každý vyrůstal od kolébky. Chci tam zeptat, jaký je podle paní vlastně rozdíl mezi sebeobranou a anexí. Mm -hmm. uh, the question is, what do you think is the difference between self-defense and annexion? I think that to an international, to an outsider, the difference is very clear. To Russians, however, what happened in the spring isn't as clear, right? That they are framing, they're framing the annexion of uh, Crimea as an act of self-defense, as an act of protection. And to an average Russian, this is what the meaning that they're attaching to, to the, uh, to the behavior. Komukoliv znějšku je to naprosto jasné, není to třeba rozvádět, ale jak si tomu Rusovi, který žije a vnímá všechny ty události z vnitřku, to zase až tak úplně jasné není a jak si splývají, splývají určité ty hranice a něco, co může být vnímáno vnějším pozorovatelem jako anexe, je pro toho vnitřního pozorovatele interpretováno nebo je jim to interpretováno jako sebeobrané. So the core cultural value in Russia, you might say, one of them is "nikto ne zabete, ništa ne zabete." No, no one is forgotten, and nothing is forgotten. Jedna z z ústředních jedno z ústředních mod ruské kultury nikoho na nik na nikoho se nezapomene a na nic se nezapomene. Nikomu nikdy nic nezapomeneme. It's framed as moral. It's framed as moral to keep the pain. Of the war alive. Je to jak jaké si mravní naučení, aby bolest z války. Je to prostě neustále otevíraná, opakovaně otevíraná rána z války, aby ta bolest z války zůstala stále stále přítomná, aby ta rána zůstala stále otevřená. So when you are in Moscow, young children are walking around with stickers saying. Čili chodíte po Moskvě a malé děti v roce 2014 mají nálepku na kabátku, na hudičce. Děkuji dědečkovi za vítězství v druhé světové válce. Nebo v občanské válce. So it becomes very emotional, uh, emotionally charged issue and becomes very easy. It's interesting in culture, poor cultural values are very easy to ignite. They are very, they're, they're, they're not cold cognitions, they're emotional. 
Čili je to velice citlivé a je zajímavé, že ty podstatné základní kulturní hodnoty jsou velmi, vždycky velmi emocionální a velice snadno splanou. Nejsou to chladné koncepty nějaké, jakými se řídíme, ale jsou to velice citlivé věci blízkou srdce. It's, it's difficult, it's complicated. Um, as a social psychologist, I studied this process, it's polarization, mass behavior, um, and it is startling to me to observe it happening in real life to people I know. Mm -hmm. Because I was collecting data in Crimea and in Russia last year, uh, like, like uh, just over a year ago. And people who just months before were kind of marvelously diffuse in their opinions, within months of it happening, suddenly uh, polarized or rapidly. Odpověď je taková, že to velmi obtížné a jako sociální psycholožka jsem se snažila na Krymu minulý rok, bo se ne, snažila jsem sbírala údaje um, o postojích a um, postoje, které ještě v krátce předtím byly nesmírně, nesmírně pestré a rozptýlené, najednou pod vlivem těch událostí uh, se sepnuli a homone homogenizovali. Is probably not going to work very well because another Russian concept is we will we'll survive. We'll survive. We'll survive. Yeah. Yes, and so people evoke in terms of thinking about sanctions. They evoke that that we know how to live for very little. Mm -hmm. We're going to do fine. Uh, čili uh, další poznámka paní profesorky je ten, že nějaký tlak na nějaké sankce uh, Evropské unie, nebo tak to dodávám já, pravděpodobně na Rusko, na Rusko nebude působit, protože Rus je um, utvářen tak, že um, my přežijeme. Rus prostě má ve své psychice zakodováno to, že je třeba přežít. I jak jistě jste někdo byli v Leningradě s takovým kousíčkem chleba na týden. No? Takže prostě přežití je umění, které je Rusu vlastní, to je třeba tady přiznat. A tlaky, to, že se jim tam nepošlou nějaké prostě luxusní výrobky, to opravdu není asi způsob, jak, jak zastavit útok na Ukrajinu. I normally would say that the way out is to let the pressure